అనిపిస్తోంది కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతోంది అని అనుకుని ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాం ఒక ఆరేడేళ్ళు అయ్యేటప్పటికి ఆరేళ్ళు కాదు ఐదారేళ్ళు అయ్యేటప్పటికే కోవిడ్ రావడం నేను వెంటనే ఏం చేయడమో తోచలేదు కానీ అక్కడ నాకు ఆ అంతర్జాలమే చేయూతనిచ్చి ఆన్లైన్ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడానికి మంచి అవకాశంగా ఏర్పడింది అనమాట దాంతో ప్రపంచంలో అందరితో తెలుగు వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని ఇలా కథలు చెప్పుకుంటూ చిన్న పెద్ద అందరినీ ఆహ్వానించుకోవడం కథలు చెప్పుకోవడం కథలు వినడం మంచి ఒక అవకాశం ఏర్పడింది అలాగే ఎంతో మందితో స్నేహం కథా స్నేహం ఏర్పడడం ఇలాంటి కార్యక్రమం చేసుకోవడం చిరుజల్లు హరివిల్లు అని పేరు పెట్టుకుని నా సహ కథాకారులతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం దీనికి ప్రతిసారి ఒక తెలుగు వాళ్ళని అతిథిగా పిలుచుకోవడం మనకి ఆనవాయితీ కదా విశిష్ట అతిథి అన్న ఆప్యాయ అతిథి అన్న వాళ్ళ అతిథులే అలాగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం కేవలం అతిథులని పిలుచుకుంటున్నాం కదా అంటే వాళ్ళేమి వాళ్ళకి కథలకి తెలుగు భాషకి మంచి సంబంధం ఉన్న వాళ్ళనే ఎంచుకొని మరి ఆహ్వానిస్తాం అలాగే ఇవాళ మనకి ఉదయశ్రీ గారు చదలవాడ డాక్టర్ చదలవాడ ఉదయశ్రీ గారికి మనపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం మన చిరుజల్లు హరివిల్లు కార్యక్రమానికి శ్రీ నువ్వు చదలవాడ ఉదయశ్రీ గారిని స్పాట్ లైట్ చేసినట్టయితే సాధారణంగా ముఖ్య అతిథిని పిలిచి తర్వాత మన కార్యక్రమం మొదలయ్యేటప్పుడు దీప ప్రజ్వలన చేయడం మనకి అలవాటే మన కార్యక్రమంలో కానీ నాకు అనిపించింది ఒక చిన్న మార్పు ఒకటి తీసుకురావాలి చక్కటి కథాకారులు మన వాళ్ళందరూ ఒక చిరునవ్వుతో కథ ఉత్సాహంతో ఒక చక్కటి వెలుగుతో ఇక్కడ దీప్యమానంగా మనకి కనిపిస్తూ చిరునవ్వుతో కనిపించినప్పుడు ఇంకా వేరే దీపం దీపం ఎందుకండి చక్కగా చిదిని దీపం పెట్టుకునేలాగా మీరే చూస్తారు అందరినీ చూస్తే మన కథ కళాకారులు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరే మన కార్యక్రమానికి దీపాలు ఆ దీప ప్రజ్వలన చేసినట్టుగానే నేను ఉదయశ్రీ కూడా భావిస్తున్నాము కాబట్టి ఉదయశ్రీ మీకు ఈ చిరుజల్లు హరివిల్లు కార్యక్రమానికి అంటే తెలుగులో కథలు చెప్పుకుందాం అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సంకల్పంతో పదేళ్ళు పైగా తెలుగు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఈ పేరుతో ఈ శీర్షికతో ఇది ఐదవది అనుకుంటాను కాబట్టి దీనికి మిమ్మల్ని అతిథిగా ఆహ్వానించడానికి మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మీరు మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకుంటే అట్లానే పదేళ్ల చరిత్ర కథా సమావేశం అని చెప్పి లావణ్య గారు చెప్తుంటే వినటానికి చాలా బాగుంది ఒక తెలుగులో కథలు చెప్పుకుంటూ మనం ఈ కథలు అనేవి అందరికీ ఇష్టపరిచాలి నన్ను ఈ చిరుజల్లు హరువులకి కథల విషయంలో చదవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది మొట్టమొదట ఈ సభకు సభలోని కథా కమామిషు సభ్యులందరికి వందనాలు యూట్యూబ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ అంటే ఇక మీదట చూసే వాళ్ళకి జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నమస్కారాలు అక్కడ చక్కగా ఇందాక చూశాను ఆ చిరునవ్వులతో దీపాలు వెలిగించాలన్నారు అక్కడ అంత మంది పిల్లలు చిరునవ్వులతో ఉన్నారు వాళ్లే ఈ తెలుగు భాష దీపాలు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఈ రోజు ఇట్లా వచ్చినందుకు ఆ చిన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఆ ఈ కథా కమామీష్ గురించి లావణ్య గారు చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చేసిస్తాను ఆ దానికి చిరుజల్లు హరివిల్లు పెట్టడం కూడా బాగుంది ఈ రోజు ఈ తెలుగు టేల్స్ చెన్నై స్టోరీ టైమ్ దానికి నన్ను పిలవటం ఆనందదాయకంగా ఉంది ఆ మీ అందరికి శుభాశీస్సులు మొదటనే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్స్ చెప్తున్నాను అందరూ అందరి కథలు వినటానికి మెయిన్ గా నేను వచ్చా నేను ఏం చెప్పడానికి రాలేదు మీ అందరి కథలు విని నేను ఆనందించడానికి వచ్చా ఎందుకంటే కథ అనేది మన అందరి జీవితంలో ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఒక అనుబంధమైన విషయమే 
చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో బాలభూమ తినిపిస్తూ అమ్మ వాళ్ళు చందమామ చూసి పాటలు పాడేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు అయ్యాక మనకి చందమామలో అవ్వ ఉందని అవ్వ వడలు వేస్తోందని ఆ తర్వాత అది చూడమని అంటే ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ గా ఎంతూజియాజం గా రోజు రాత్రి వెళ్ళిపోయి ఆ చందమామను చూసి పైన ఉందా నీకేం కనిపించింది కుందేలు కనిపించిందా నాకేం కనిపించింది అది ఏం చేస్తోంది అక్కడ ఇట్లానే కదా మనకి కథలన్నీ పుట్టాయి ఇట్లా పుట్టిన కథల్నే మనం ఏడు తరబడి చెప్పుకుంటున్నాం మొట్టమొదట అసలు కథ చెప్పింది శివుడు పార్వతికి అని మనకి పురాణాలు చెప్పబడింది బృహత్ కథ అనే దాంట్లో రాయబడిందని అదే మొదటి కథ గుణార్జునికి అని చెప్పి మనకి చరిత్ర కనిపిస్తుంది కథా సరి సాగరం అది తెలియని వాళ్ళు ఉండరు అసలు మీ అందరికీ నేను ఇది చెప్పవలసిన అవసరం కూడా మీ నేరుగా ఒక పదేళ్ళుగా మీరు ఇట్లా కథ చెప్తున్నారంటే దాని గురించి నాకంటే బాగా మీ బాగా తెలుసుకుంటున్నారు అట్లా ప్రారంభమైన కథ నైట్ స్టోరీ టెల్లింగ్స్ అని చెప్పి అంటే పడుకునేటప్పుడు పిల్లలకి చెప్పటం ఆ తర్వాత అట్లా అట్లా కథలకి ఒక చిన్న విషయమైనా కల్పితంగా వేసేసేసి ఆ కల్పితాన్ని అంటే ఒక ఇదిగో ఇప్పుడు శ్రీకర్ణ గారే ఉన్నారనుకోండి శ్రీకర్ణ గారు ఉదయశ్రీ గారు స్వాగతం అన్నారు నేనేమో ఉదయశ్రీ గారు స్వాగతం అన్నారు శ్రీకర్ణ గారు లావణ్య గారు కూడా ఉన్నారు అక్కడ అంటారు అట్లా అట్లా మాటలు పెరిగి అది పెద్ద కథగానే అవుతుంది ఇది నా ఉద్దేశం అనమాట ఇట్లానే ఈ కథలు స్టార్ట్ అవుతాయి కదా అట్లాంటివే కల్పిత కథలైనా సరే నిజ కథలైనా సరే మన సమాజంలో జరిగే కథలైనా సరే మనకి పురాణ కథలైనా సరే ఏవైనా కథలు అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర హాస్య కథలు ఎందుకు చెప్పేవాళ్ళు మా నాన్నగారు అది కొంచెం వ్యంగ్యాత్మకంగా ఉన్నప్పటికీ భలే నవ్వు తెప్పించి రాత్రి పూట కథలు చెప్పించుకుంటూ పడుకునే పిల్లలే చాలా మంది ఉన్నాం మనలో అందరూ అట్లా చేసిన వాళ్ళమే అన్నం తినేటప్పుడు కథ పడుకునేటప్పుడు కథ ఏదైనా కథ అంటే వెంటనే ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేసింది అట్లానే నేను ఆ నా పోషన్స్ అన్ని తీసేసి మలేషియాలో క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు నా పోషన్స్ అన్ని తీసేసాక అక్కడ ఉండే పిల్లలకి నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఈ కథ ఆ కథ అని కాదు ఏవేవో జరిగిన సంఘటనల కథలు మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఈ దయ్యం కథలు ఒక కథ అని కాదు పురాణ కథలు అన్ని చెప్పుకుంటే వాళ్ళు తొందర తొందరగా చదివేసుకుని కూర్చుని ఇంకా కొంచెం చెప్పండి టీచర్ అనే వాళ్ళు అనమాట అది చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది నాకు అది చూసేటప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ కథ వినాలనే ఒక ఎంతూజియాజం అంటే అదే మనల్ని ఈ కథల్ని ఇంకా ఇంకా చెప్పించుకోవడానికి ఇంకా ఇంకా రాయటానికి పనులు ఇంకా ఇంకా మీ అందరి చేత ఇట్లా మీ అందరి నోళ్ళలో పలికించడానికి అది ఒక ప్రేరణ ఇస్తుంది ఆ ఎంతూజియాజం అనేది కథకి చాలా ముఖ్యం ఆ ఒక చిన్న ఒక పాయింట్ ని పెద్ద కథగా కూడా మలచచ్చు అనేది నేను అనుకుంటాను ఆ పాయింట్ మీరు అందరూ ఇంత పెద్దవాళ్ళు నాయన నేను అంత మీ అంత కథలు చెప్పిన దాన్ని కాదు ఏవో రెండు మూడు రాసుకున్న దాన్ని అంతే ఈ మధ్యనే నన్ను చేర్చాక కథాకాలంలో కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో నా కథలు ఉబసిపోకగా అట్లా కథలు ఉబసిపోకే కానీ కొన్ని మెసేజ్ తో ఉంటాయి అట్లా కొన్ని నేను చెప్పి నలుగురు నవ్విచ్చామంటే నలుగురికి ఒక మెసేజ్ అందజేసామంటే ఆ కథల ద్వారా అది హ్యాపీ కదా అదే నేను అనుకుని ఆ కథా కథలో ఓ రెండు సార్లు చదివాను ఈ రోజు ఇట్లా లావణ్య గారు పిలవటం నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేను అంత పెద్దదాన్ని కాదు సరే లావణ్య గారు పిలిచారు నువ్వు చెప్పకూడదు అందుకని వచ్చాను అనమాట ఎందుకంటే నేనేం మాట్లాడలేను మీ అందరూ పెద్దవాళ్ళు మీ అందరికీ మరొక వారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను మీ అందరూ నన్ను చూసినందుకు ఈ కథలు మీ పండగ ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లానే మరింత దేదీప్యమానంగా సాగుతూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు ఉదయశ్రీ మరి మీకు అందరికీ తెలిసింది కదా ఆ చక్కటి గళం వింటేనే ఆవిడ ఆకాశవాణిలో ఇలా క్యాజువల్ అనౌన్స్ చెన్నై నుంచి అని అదే కాకుండా ఇటు ఆ ముఖ కవళికలు ఆ కళ్ళు ఆ చేతులు తిప్పడం అవన్నీ చూసేటప్పటికే ఆవిడ చక్కటి నాట్యకారిని ఆ పలు వరుస అచీరు నవ్వు తెలుస్తుంది కదా అలాగా తర్వాత ఆవి సింగపూర్ లో ఉన్నప్పుడు గాని ఇటు ఉన్నప్పుడు గాని తెలుగు కాని నాట్యం నేర్పించేటప్పుడు కానీ పిల్లలకి పెద్దలకి కూడా కథల రూపంలో ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటూ చక్కగా బోధన చేసుకుని ఇప్పటికీ కథలు రాయించడము అంటే ఆవిడకి చాలా ఇష్టం కథలు చెప్పించడం ఇటు గడుగ్గాయ్ అని చెప్పి మేము కలిసి ఒక చిన్న అంతర్జాల అంతర్జాతీయ పత్రిక పిల్లల కోసం నడుపుతున్నాము దాంట్లో కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు ఉదయశ్రీ కాబట్టి తనకి ఇంకా గజల్స్ నానీలు మీరు చెప్పండి ఏది చెప్పండి అవన్నీ ఆ 
కవిత ప్రక్రియ ఏమిటి కథల ప్రక్రియ ఏమిటి నాట్యం ఏమిటి నాటకం ఏమిటి ఏది చెబితే ఆ ప్రక్రియలన్నీ కూడాను ఆవిడ చక్కగా లోతుగా కూడాను దాన్ని పరిశీలించి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దాన్ని మనందరికీ ఏదో ఒక రూపంలో ఎన్నో వేదికల మీద పంచుకోవడం కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం వింటూనే ఉన్నాం మనకు ఆవిడ కొత్త కాదు తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పిన ఆ చిన్న దీపాలు చిన్నపిల్లలు కాదు ఇదిగో మన కథా కళాకారులు గళాకారులు వీళ్ళందరూ అనమాట ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు కూడా తప్పకుండా కానీ నాకు పిల్లలు వీళ్ళే మేమందరం కలిసి సరదాగా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ ముఖ కవళికలు ఆ ముఖంలో ఉన్నటువంటి వెలుగు తెలుగు వెలుగు కథల వెలుగు ఇక్కడ దీప ప్రజ్వలనగా కొనసాగడం అన్నది చాలా సంతోషం ఈ స్టోరీ టెల్లింగ్ అన్నది ఏమిటంటే ఓరల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఆర్ట్ అంటే మౌఖికంగా మాటల మూలంగా కథలు రాయడం ఉంది సినిమాలు తీయడం ఉంది మనకి టీవీలోనూ న్యూస్ పేపర్లోనూ అన్నీ కూడా కథల రూపంలోనే పంచుకుంటున్నాం కానీ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే మౌఖికంగా పంచుకోవడం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టేసే ముందర ఒక చిన్న ఇది మన ఈ ఓరల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ కంటెంపరీ ఆర్ట్ ఫామ్ కి మన ప్రాచీన హరికథ కాడకి చాలా పోలికలు ఉంటాయి అందుకే మనం ఆదిపట్ల నారాయణ దాస్ గారు మన హరికథ పితామహుడు తర్వాత ఏంటంటే ఈ మధ్య పోయిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కూడా పద్మశ్రీ అవార్డులు మన హరికథ కళాకారులకి రావడం అన్నది చాలా ముదావహం దాన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని అలాంటి వాళ్ళకి అంకితం చేసుకోవడం వాళ్ళు ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా మనకి ఎన్నో కళల్ని పంచిపెట్టి ఎంతో మంది పిల్లల్ని హరికథ కళాకారులుగా తీర్చిదిద్దడం చేస్తున్నారు పోయిన సంవత్సరం తొంభై ఏళ్ళు పైబడ్డటువంటి కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారికి మొట్టమొదటిగా హరికథ కళాకారుడికి పద్మశ్రీ రావడం ఈ సంవత్సరం ఒక స్త్రీకి డి ఉమా మహేశ్వరి అన్న ఆవిడకి అందులో ఆవిడ సంస్కృతంలో కూడా హరికథలు చెప్తారు ఆవిడకి పద్మశ్రీ రావడం అనేది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి వార్త కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి మనం ఈ హరికథ కళాకారులు వాడేటువంటి చిన్న చిన్న ఉపకరణాలని వాడుకుని నేను మీకు అందరికీ కూడా స్వాగతం చెప్తాను మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ చిన్న హార్మోనియం ఏమిటి లేకపోతే ఈ చిరుతలు ఏమిటి ఇవన్నీ వాడుకుంటూ చక్కగా నాట్యము సంగీతము నాటకీయత అన్నిటినీ కలిపి కథలు పంచుకునేటువంటి కథ కళాకారులందరికీ కూడాను స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ మొట్టమొదటి అంటే ఇక్కడ కొంచెం చిన్న చిన్న రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలండి అందరూ కూడాను ప్రేక్షకులు లేకపోతే కథ కళాకారులకి ఏమిటి ఏ కళాకారులకి కూడాను అసలు ఆనందం లేదు కాబట్టి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం స్వాగతం మీరు ఏం చేస్తారంటే కథలు చెప్తున్నప్పుడు ఆ కళాకారుల మీద స్పాట్ లైట్ వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం అంటే మ్యూట్ చే మామూలుగా కూడా అందరూ మ్యూట్ చేయబడతారు మీరు కూడా మీ మైక్లని మ్యూట్ చేసుకోండి మీ కామెంట్స్ ఏమో చాట్ బాక్స్లో పెట్టచ్చు తర్వాత ఇది వీడియో వీలైనంత వరకు మీరు ఆన్ చేసుకుంటే స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది అందరికీ కూడాను కానీ ఒకవేళ డిస్టర్బెన్స్గా అనిపిస్తే మీకు కానీ మాకు కానీ మీరు వీడియో మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మైక్ మటుకు దయచేసి మ్యూట్ చేసుకుని ఉంచండి ఓవర్ టు శ్రీ కరుణ శ్రీ కరుణ మనం కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాము మొట్టమొదట మనకి లలిత కదా మన కథ ఓకే సో ఓవర్ టు యూ నువ్వు పరిచయం చెయ్యి I am here. I will switch on later. Yeah. You can... Not able to spotlight you unless you switch on the video. No, I won't switch on. I, I mean, there's a reason. It's okay. Don't make me just... I'll start when you ask me to. Yeah. Okay. It's your story. Okay. Uh, Lalita. I need to spotlight you. Lalita. If you have a video on this code, you can see it. Only audio is in the video. లేదండి నేను కథ మొదలైనప్పుడు ఆన్ ఆన్ చేస్తాను మొదలు పెట్టాలి ఫస్ట్ కథ నీదే కదా అర్థమైంది అదే అంటే తను ఏదో ఒక చిన్న మెలకు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుంది ఒక చిన్న మ్యాజిక్ ఇలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తూ ఉంటారండి మా స్టోరీ టైలర్స్ అదేమిటో చూద్దాం సో ఇవాళ ముందుగానే పెళ్ళైపోతున్నట్టుంది 
పెళ్లి మాట మాట్లాడుతుంది ఏంటి శ్రీకరుణ అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే మనం మొదటి కథ ఇదేం పెళ్లి ఇది తీసుకురాబోతున్నది మనకి లలిత శాస్త్రి లలిత శాస్త్రి కథా చావిడి అనే ఆ ఇదితో స్కూల్స్ లోని ఎన్జిఓస్ లోని కాలేజెస్ లోని టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ లో పిల్లలకి ఆ కథలో తను ఒక భాగం అయిపోయి ఆ వేషాలు కూడా వేసుకుని ఎంతో స్ఫూర్తిగా కథలు చెప్తారు మనకి లలిత శాస్త్రి తినబోతూ రుచెందుకు అని ఉంది కదా ఒక సామెత వినబోతూ ఇంకా నేను మాట్లాడేది ఎందుకు పిలిచేద్దామా లలితని నమస్కారం అందరికి ఇప్పుడు మీరు వినబోయే కథ కేవలం కల్పితం మాత్రమే అందులోని పాత్రలు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కాదు కానీ ఆ పాత్రల్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే అది కేవలం మీ స్వయం కృతం అది కథ రాసిన వాళ్ళు కానీ కథ చెప్పేవాళ్ళు కానీ దానికి బాధ్యులు కాదు వచ్చారా రండి అసలు ఇదంతా జరగడానికి మీరు కదూ కారణం అసలు మిమ్మల్ని అని లాభం ఏమిటి నాలాంటి మహర్జాతకుడికి ఇలా కాకపోతే ఏమవుతుంది ముగ్గురు ఆడపిల్లలు తర్వాత పుట్టానని నాన్నగారు బారసాల ఎంతో బాగా ఏర్పాటు చేశారట ఆకాశం అంత పందిరి వేసి చుట్టాలందరూ వచ్చేసారు అప్పటిదాకా బలంగా తట్టంగా ఉన్న మా ముత్తాత తపీమని పోయాట నా బారసాల కోసం తెచ్చిన సరుకులన్నీ ఆయన కార్యక్రమానికి సరిపెట్టేశారు ఆయన పేరే పెట్టారు నాకు సుబ్బారావు అందరూ సుబ్బిగా సుబ్బిగా అని పిలుస్తున్నారు బారసాల అలా అయిందని పూనీలే అన్నప్రాసనైనా మంచిగా చేద్దామని అనుకున్నారట నాన్నగారు చక్కగా ఏర్పాట్లన్నీ చేసి చుట్టాలందరినీ పిలిచారట ఏమిటో ఉన్నట్టు ఉన్నట్టుండగా వర్షం పడి వాగు పొంగి వరదలు వచ్చేసాయిట చుట్టాలందరూ ఇంటి కప్పు మీద ఎక్కి కూచుని మూడు రోజుల తర్వాత కిందకి దిగి ఆ ఊరు ఆ ఊరుమని అన్నం తినేసి ఏదో ఒక ముద్ద నా నోట్లో పడేసి అన్న ప్రాసన అయిందని పిలిచారు అక్షరాభ్యాసం ఉపనయనం గురించి అడక్కండి నేను చెప్పలేను ఇలా ఇవన్నీ అయినా కూడా నాకు ఒక చిన్న ఆశ చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని ఘనంగా రిసెప్షన్ ఇవ్వాలని ఆ కరుణగాడు దాందే ఉందిలేరా చక్కగా చేసుకుందువు గాని అన్నాడు వాడు అన్నాడు కదా అన్న ధైర్యంతో నాన్నగారికి సంబంధాలు చూడమని చెప్పా ఒక సంబంధం కుదిరింది పెళ్లి కూతురికి ఉత్తరం రాయాలనిపించింది అప్పుడు వాడే కరుణగాడు మళ్ళీ ఆ జయగాడిని అడుగు వాడు బాగా రాస్తాడు అని చెప్పాడు సరే ఆ వాడిని అడిగి చక్కగా ఉత్తరం రాశా మళ్ళీ పెళ్లి కూతురుకు ఒక్కదానికే ఉత్తరం రాస్తే ఏం బాగుంటుంది మావయ్య గారికి కూడా రాస్తానంటే మళ్ళీ జయగాన్ని అడగమన్నాడు వాడిని అడిగితే వాడేమో దాందే ఉందిరా నీ రాసిన ఉత్తరం ఉంది చక్కగా కాపీ కొట్టమన్నాడు వాడు రాసినట్టే రాశా అంతే మా మావగారు బలా బలా మని మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమిటండి ఇది నేను బతుకుండగానే గంగా భగీరథి సమానురాలైన అత్తగారు అంటాడా మా ఆవిడ్ని ఇదేమిటండి చాచా ఈ సంబంధం మాకొద్దని వెళ్ళిపోయాడు అంతే పెళ్లి కాస్త పెటాకులైంది ఇంకేమి పెళ్లి అనుకుంటుంటే ఆ రేణేష్ గాడు ఇంకేం తక్కువ రా సుబ్బిగా చక్కగా ఉంటావు చక్కటి మీసాలు ఆ జానుబాహుడివి లైను కడతారా అన్నాడు వాడు అన్నాడు కదా అని ఏదో కొంచెం ఆశ కలిగింది మళ్ళీ సంబంధం కుదిరింది ఈసారి ఉత్తరాలు అవి రాయొద్దన్నారు సరేలే అన్నాను నేను కూడా కానీ పెళ్లి 
రోజు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ నాకు జ్వరం బక్క చచ్చిపోయాను వణుకు అవుతుందా అవదా అని అమ్మమ్మ బాగుందా తాతయ్య బాగున్నాడా ఇదే ఆలోచన పెళ్లి రోజు వచ్చింది స్నాతకం కూడా అయింది పీటల మీద కూర్చున్నాను అయినా భయమే వణుకుతూనే ఉన్నా ఆ కీర్తిగాడు రే తలెత్తి చూడరా పెళ్లి కూతురు ఎంత బాగుందో అన్నాడు అయినా నేను ఎత్తలేదండి అలా తల దించుకునే కూర్చున్నా అప్పుడు వినిపించింది టెలిగ్రామ్ అని ఆ తర్వాత ఏమైందో నాకు అసలు తెలియదు ఎవరో మొహం మీద నీళ్లు పోస్తే లేచి చూశారు అక్కడ వాటి పక్కన పెళ్లి కూతుర్ని ఆ సౌజిగాడు ఆ రోహన్ గాడు లేపుతున్నారు పడిపోయింది ఇటువైపు చూస్తే ఎలా ఇరుక్కుందో పంతులు గారి మొహం బిందులోకి ఇరుక్కుంది అది ఆ సీతాపతి గాడు తీస్తున్నాడు ఇంక పెళ్ళి అయినట్టే అనుకున్నా అప్పుడే ఏ కళ్ళుందో ఆ అమ్మాయి వచ్చి పీటల మీద కూర్చుంది ముహూర్తం దాటకుండా జీలకర్ర బెర్రం పెట్టిచ్చేశారు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి నా గురించి ఏమనుకుంటుందో అని అనుకుంటుంటే ఆ కిట్టిగాడు వాడున్నాడే వాడన్నాడు రాత్రికి గదిలోకి వచ్చినప్పుడు చక్కగా కవిత్వం చెప్పరా అన్నాడు నాకేమొచ్చు వాడు రాసిచ్చాడు కవిత్వం ఆ అమ్మాయి గదిలోకి రాగానే నాకు వణుకొచ్చేసింది వాడు రాసింది చదవడానికి చీకటిగా ఉంది ఏదో చెప్పాలి కదా అని గీత నువ్వు దొరకడం నా రాత అన్నా అంతే ఆ అమ్మాయి మొహం కాస్త మారిపోయింది వెర్రి మొహం వేసుకొని అప్పటికైనా ఆగచ్చు కదా ఆకుండా ఆ మిగతాది కూడా చెప్పాలని నా జీవితం ఒక బండి దాన్ని నడిపే దున్న పోతువి నువ్వు అన్న అంతే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది ఈ కిత్తిగాడు మూలాను కదండి ఇదైంది వాడేమో నేను శకటం అని రాశాను కదా అన్నాడు శకటానికి బండికి తేడా ఏంటండి అంటే వాడు దున్న పోతుకి సారథికి తేడా లేదా నీ మొహం మండా అన్నాడండి వాడు ఆ లవణంగాడేమో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆరు నిమిషాల్లో నీ కథ చెప్పు అన్నాడు అదండి నా కథ అలా అయింది పెళ్ళి లవణం వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయికి ఏదో సర్ది చెప్పడానికి ఆ అమ్మాయి కనుక ఒప్పుకుంటే రిసెప్షన్ ఇస్తాను అప్పుడు రండి ఇక నవ్వింది చాలు వెళ్ళండి వండర్ఫుల్ స్టార్ట్ ఇది పొత్తూరు విజయలక్ష్మి గారు రాసింది కదా అయింది పెళ్ళి చెప్పినట్టుగానే ఆ కథలో దిగిపోయి ఆ కథ వేషధారణ వేసుకుని లావణ్య గారు మీరు లలిత మీరందరూ ఆడియన్స్ చూసారు కదా మా కథ కళాకారులు అంటే కేవలం మౌఖికంగా అంటే వాయిస్ మాత్రం యూజ్ చేయడం కాకుండా ఇలాగ ప్రాప్స్ పప్పెట్స్ వాళ్ళ వేషధారణ ఆట మాట పాట అన్నిటితో మన అలరిస్తారనమాట దానికి చక్కటి మంచి విధంగా శ్రీకారం చుట్టింది మన లలిత ఇంత బ్యూటిఫుల్ అందమైనటువంటి కథని అలవోకగా చెప్పి చాలా బాగా కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టావు థ్యాంక్ యూ లలిత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండో కథ చాలా చాలా కథలు అలా అలవోకగా రాసేస్తారు రచయిత్రి కమ్యూనికేషన్ కోచ్ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ ఇంకా చాలా చాలా చేసేస్తారు ఇప్పుడు ఒక ప్లే స్కూల్ కూడా నడిపేస్తున్నారు ఆవిడ మరెవరో కాదు జయా బలంత్రపు ఆవిడ చెప్పబోయే కథ హోమ్ స్వీట్ హోమ్ టైటిల్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కానీ కథ తెలుగులోనే చెప్తారు అనుకుంటా స్పాట్లైటింగ్ హర్ జయ గారు వేర్ ఆర్ యూ ఐ కాన్ సీ యూ హియర్ యు వచ్చే సార్ విశాఖపట్నంలో మంచి ఇల్లు దొరకడం మాటలు కాదండి బాబోయ్ చాలా అప్పడాలు వస్తాయి హిందీలో పాపడి బేరలా అంటారు కదండి అదన్న మాట మొత్తానికి నేను మటుకు భలే మంచి ఇల్లు పట్టుకున్నాను తెలుసా అండి పెద్ద ఇల్లు బోలెడు గదులు అది కాకుండా నాకు చాలా ఇష్టమైనవి అట్టకలండి బాబు అటకలు లేకపోతే ఇల్లే ఉంటండి ఎన్ని అటకలు ఉంటే నాకు అంత సదుపాయం అనిపిస్తుంది 
అలాగే మంచి ఇల్లు బోలెడు గదులు వాటకలతో సహా మంచి ఇల్లు కుదిరింది అది కాకుండా చుట్టూ పెద్ద తోటండి పొద్దున్నేమో గులాబీల గుబాళింపులు సాయంత్రమేమో సన్నజాజులు సువాసన ఇల్లంతా చక్కటి వాసన చెప్పలేదు మరి ఈ మొక్కలన్నిటినీ కాపాడడానికని ఎత్తైన గోడలు అదవుది ఈ జంతుజాలాలన్నీ వచ్చి పడిపోకుండాను జంతుజాలాలు అంటే గుర్తొచ్చిందండి నాకు ఈ పెట్స్ అంటారు చూడండి అదే పెంపుడు జంతువులు అస్సలు నచ్చదు ఎందుకంటారా ఏదో అండి ఒక పంజరల్లో ఓ రెండు పాల పిట్టలను అదే లవ్ బర్డ్స్ ను రెండు ఆ వీటినో పెట్టుకున్నారనుకోండి మన పావురాలు పావురాలు జనరల్ గా ఉండవులేండి ఆ మన రామచిలుకలు అలాంటివి ఏవో రెండు పెట్టుకున్నారనుకోండి హాయిగా ఏదో కుక్కు కుక్కు అని బాగుంటుంది లేదా పోని ఒక ఎక్వేరియం ఓ నీటి తొట్టి పెట్టుకుని ఒక పది చేపలు పడేసుకున్నారనుకోండి అవి తుర్రూ తుర్రూ తిరుగుతూ చక్కగా కాలక్షేపం అవుతుంది అది మానేసి ఇది పెద్ద పెద్ద కుక్కల్ని పెంచుతారు కొంతమంది ఎందుకండి బాబు తిండి దండుగా మొత్తగా తిని రోజల్లా మురుగుతాయి ఎవ్వరు వచ్చినా ఏమిటో కాపల కుక్కలు అంటారు లేకపోతే చాలా విశ్వాసం అంటారు మరి నాకైతే ఏం అర్థం కాదు ఇంకా పిల్లులు అంటారా చెప్పకండి నాకు ఎలర్జీ అవి ఏ అని ఒళ్ళంతా నాక్కుంటాయి లేకపోతే హాయిగా ఎక్కి సోఫాలో కొడుకుంటాయి అంతకు మించి ఏమిటి కండి చేస్తాయి అవి నాకు అందుకనే హాయిగా ఈ ఇంట్లో నాకు అదొకటి సుఖం అండి బాబు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ పెట్స్ గిట్స్ అంటే ఏం నమ్మకాలు లేవు అందుకని హాయిగా యథేచ్ఛగా ఉంది నాకు నా మాట వరుసకి నేను పైకుంటానన్న పేరే గాని పగలల్లా ఇల్లంతా నాదే ఎందుకంటారా ఇంట ఆయన ఆవిడ పొద్దున్నే పరుగులు తీస్తూ ఆఫీస్ కి పరిగెడతారు ఇక సాయంత్రం కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ మొర్రోమని ఇంటికి వస్తారు నాకు వాళ్ళని చూస్తే పాపం చాలా జాలేస్తుందిలేండి ఇంకా ఇంటి సంగతి అంటారా ఇల్లు చూసుకోవడానికి వంట చెయ్యడానికి గౌరవం ఉంది కదా గౌరమ్మ ఆవిడ ఆవిడ పాషా మనుషులండి ఆవిడికి ఫోను టీవీ ఉంటే చాలు కానీ ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలండి గౌరమ్మ వంట చేతి వంట అబ్బా ఆ గుమగుమలకి ఆ వాసనలకే నాకు ఒళ్ళొచ్చేసిందంటే నమ్మండి నిజమండి బాబు మీ తోడు వాసనలే చాలండి బాబు ఆహా ఆవిడ చేసే జీడిపప్పు ఉప్మా ఉంటుంది చూసారు పెసరట్టుతోటి పులిహోర బొబ్బట్లు నేతిగారెలు ఒకటంటి ఒకటే గుత్తి వంకాయ కూర ఏదైనా అలా అలా వేపుడు చేసేస్తుంది అంతే అది తిన్నామంటే స్వర్గానికి స్వర్గానికి బెత్తుడు దూరంలో ఉంటామండి నిజం నమ్మండి నా అదృష్టం హాయిగా ఆవిడ వంటంతా చేసి గట్టు మీద చల్లరడానికి పెట్టి ఆవిడ మానాన ఆవిడ ఫోన్ పట్టుకునో టీవీ చూస్తూనో హాయిగా కడుతూ ఉంటుంది నేను ఈ లోపల ఏం చేస్తాను ఏదో యథాలపంగా అటు ఇటు తిరిగినట్టుగా అలా వంటింట్లోకి వెళ్ళి రెండు ముక్క నోట్లో వేసుకుని అలా బయటకు వస్తానన్నమాట ఇంటి వాళ్ళు ఆవిడ వండి పెట్టి పొద్దున వండి పెట్టినవి ఆవిడ డబ్బాల్లో పెట్టి పెడుతుంది కదా అవి వేడి చేసుకుని తర్వాత తింటారు మటుకు నా మటుకు నాకు వేడి వేడిగా మొదటి వాయిన మటుకు రోజు నాదేనండి అందుకోసమనే మా చుట్టాలందరూ నా కజిన్స్ అందరూ నా మీద పడి ఏడుస్తారు ఒక్కలాగా ఎందుకంటే అంటారు ఎప్పుడు చూసినా అది తిన్నాను ఇది తిన్నాను అని చెప్తావు నిన్ను చూస్తేనే తెలుస్తోంది నిగ నిగనిగలు ఆడుతున్నావు ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో మారినప్పటి నుంచి అంటారు ఎందుకండి నా మీద పడి ఏడుస్తారు ఎవరి రాత వాళ్ళది ఎవరి అదృష్టం వాళ్ళది అయినా ఊరికనే దొరికిందా అండి ఇల్లు మటుకు అన్ని వీధులు వెతికి వెతికి తిరిగి తిరిగితే నాకు మంచిగా ఇల్లు దొరికింది పోనీలేదు ఏడ్చే వాళ్ళు ఏడుస్తారు అన్నారు అంతే మరి ఏం చేస్తా నేను మీతో ఇలా కబుర్లు చెప్తున్నానా ఏదో వంటింట్లో గుమగుమలు ఆడుతోందండో 
నన్ను ఒక్క నిమిషం వదులుతారా నేను ఒక్క చూపేసి వస్తాను ఒక్క నిమిషం ఉండండి వెళ్ళిపోకండి ఉండండి అమ్మో అమ్మో ఎంత పని చేసింది గౌరమ్మ అది పిల్లే అంత పెద్ద నల్ల పిల్లి మెళ్ళో పటకా కూడా కనిపిస్తోంది అంటే అమ్మో ఎంత పని చేసింది చుప్పనాతి గౌరి ఏదో నేను అటు ఇటు తిరుగుతుంటే చూడలేదు అనుకున్నాను అంటే అన్ని కనిపెట్టేసింది అనమాట కనిపెట్టేసి నన్ను చంపేయడానికని నా అజాత శత్రువు నా ఆజన్మ శత్రువుని తీసుకొచ్చి పెట్టింది మాట పిల్లిని ఇంట్లో అమ్మ అయినా మీ మనుషులు ఎంత కృపు మనుషులు అండి మీరు ఎంత క్రూరులు రాక్షసులు అయినా నా తెలియక అడుగుతానండి అన్నిటికీ ప్రథమం అని ఆ గణపతికి కదా మొక్కుతారు వాయినాలు పెడతారు గుంజీలు తీస్తారు పొద్దుటే మరి ఆయన సేవకులమే కదా ఒక నాలుగు మెతుకులు మేము తింటే మీ సొమ్మేం పోయిందండి మమ్మల్ని పట్టేయడానికి బోన్లు పెట్టేస్తారు పిల్లుల్ని పెంచేస్తారు పోనేండి అబ్బో ఆ పిల్లి నన్ను చూసేసిందండి బాబోయ్ వస్తానండి వెళ్ళొస్తాను టాటా విడుకోలు బాబోయ్ అంతేనండి మా ఎవరి జన్మ అంటే అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు జయ చూసారు కదా మా స్టోరీ టైలర్స్ ఒకళ్ళేమో ఇలాగ వాళ్ళు చదివినటువంటి కథ పెద్ద పెద్ద రచయితలు రాసిన కథలు వాళ్ళకి నచ్చిన కథలు సమకూర్చుకుని కథలు చెప్తే జయలాగా వాళ్ళేమో వాళ్ళే కథలు రాసుకుని కూర్చుకుని కథ చెప్తారనమాట సో ఇలాగా ఎవరికి నచ్చినది ఎవరి టాలెంట్ కి వాళ్ళకి తగినట్టుగా ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు చక్కగా కథను చెప్పుకునే ఒక మంచి అవకాశం మంచి వేదిక మనకి దొరకడం అనేది మన అదృష్టం మీరందరూ కూడా ఇవాళ మమ్మల్ని కలిసి మా కథల్ని వినడానికి రావడానికి మరీ మరీ సంతోషం మీకందరికీ ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు మనం లలిత జయ చెప్పిన తర్వాత కథ ఇంకెవరు చెబుతారు అంటే మూడో వ్యక్తి మన రోహిణి అనుకుంటాను కదా శ్రీ శ్రీకరుణ రోహిణి అనే ఇప్పుడు రోహిణి పరిచయం చేస్తావా శ్రీకరుణ రోహిణి ముందర స్టోరీ పౌండ్ అని ఇప్పుడు కథాకారవాన్ అని పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికి కథలు చెప్తా ఉంటారు అలాగే పోయిట్రీ కవిత్వం రాస్తా ఉంటారు ఆ మళ్ళీ ఆ కొత్తగా ఏం చెప్పాలంటే రోహిణి రకరకాల మాధ్యమాల్లో కథ చెప్తారు ఆ వాయిద్యాలతో ఈ మధ్యనే మొన్నే చెన్నై స్టోరీ టెలింగ్ ఫెస్టివల్ లో ఇంగ్లీష్ లో చేసినట్టు ఆవిడ చేసిన వాయిద్యాలతో కథ నాకైతే చాలా చాలా నచ్చేసింది ఇవాళ మనకి ఏం చెప్పబోతున్నారు అంటే సోమరి పోతు పెళ్ళం అంట ఇప్పుడే హోమ్ స్వీట్ హోమ్ అని ఒక ఆలు మగల్ ఊహించేసుకున్నాను లాస్ట్ లో జయ గారేమో ఎలుక అన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సోమరి పోతు పెళ్ళం ఎలా నా స్టోరీ మారింది చింతకాయ పచ్చడి ఓ సారీ సారీ చింతకాయ పచ్చడి అంటే పుల్ల పుల్లగా తినిపిస్తారు అన్నమాట ఓకే ఓవర్ టు యూ రోహిణి Thank you so much. Chintakali Durkya and Mata. Pop, 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 pop. Yanta kammaga, yanta chakkaga vachin nante pachadi. Ingova vasana thagulutu a popu brahmhananga ondi. Vedi veda annalo yanta noona veskuri pachadi baagha kalipukurun thin te svargam aamada dhoranla kanipishtu nana kondi. Chani yanta baagha nini chintakai pachadi chesi na మా అవ్వ చేసిన చింతకాయ పచ్చడి రుచి ఎందుకో రావట్లేదు ఎందుకంటారా నేనేమో బయట వీధిలో చింతకాయలు 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 అని అమ్ముకుంటూ ఒక అమ్మాయి వెళ్ళేసరికి ఆ అమ్మాయి దగ్గర బుట్టలో కొన్ని చింతకాయలు కొనుక్కుని వాటిని నార తీసి ఉప్పు పసుపు వేసి మూడు రోజులు ఊర పెట్టి రుబ్బి బాగా చేశాననుకోండి కానీ మా అవ్వ చేసినటువంటి చింతకాయ పచ్చడిలో ఒక ఆప్యాయత ఒక ప్రేమ కూడా ఉన్నాయి మరి ఎలా అనుకుంటున్నారు అమ్మ అవ్వ ఎలా చేసింది అనుకుంటున్నారు ఒక రోజు అవ్వ సంతలో వెళ్తుంటే అవ్వకు ఒక చిన్న చింతగింజ దొరికిందట ఆ చింతగింజ చూసేగానే అమాంతం పడేయకుండా దీన్ని తీసుకువెళ్లి నేను కనుక నాటితే రోజు నీళ్లు పోస్తే ఒక చిన్న మొలక వస్తుంది కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఒక మొక్క అవుతుంది ఒక చెట్టు అవుతుంది ఆకులు కొమ్మలు రెమ్మలు పువ్వులు కాయలు కాస్తాయి అవి నా మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయని చక్కగా ఆలోచించింది అవ్వ అప్పుడు అవ్వ ఏం చేసింది 
మా ఊరి సంతలోని మాయవ్వ చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు హే చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు అవ్వ ఆ చింత గింజను తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా ఒక చిన్న గుంత తవ్వింది గుంతలో చింత గింజను పెట్టి మట్టితో కప్పేసి రోజు దానికి నీరు పోసేది చింత గింజ చిన్న దాన్ని చింతించి తెచ్చింది పాదు కట్టి నాటింది నీరు పోసి పెంచింది భలే బాగా పెంచింది మాయవ్వ చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు హే చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు రోజు పొద్దున్న లేచిన కానీ అవ్వ పని ఏంటంటే వచ్చి ఆ చింత చెట్టు పెరుగుతోందా లేదా మొలకలు వస్తున్నాయా లేదా మొక్క పెరుగుతోందా లేదా చూసుకుంటూ ఉండడమే దాని చుట్టూరుతో ఒక చిన్న కంచె కూడా నిర్మించిందండో అటు మేకలు ఆవులు వచ్చేయకుండా ఆ పైగా పక్షులు వచ్చేసి ఆ చిన్న చిన్న ఆకులని తినేయకుండా అలా కాపాడుకుంటూ వచ్చింది ఆ మొక్క చక్కగా పెరగడం మొదలుపెట్టింది ఆ మొక్క పెరగడంతోనే అవ్వ మొహంలో ఎంత కళ వచ్చేసింది అనుకుంటున్నారు అప్పుడే ఆవిడ చింతకాయలన్నీ కోసుకుని పచ్చడి చేసుకుని తినేసి మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళందరికీ పెట్టేసినంత ఆనందం కనపడిపోయింది ఆవిడ కళ్ళల్లో ఇప్పుడు ఒక రోజు ఏమైంది చిన్న మొలకొచ్చింది అది మొక్క అయింది కొమ్మలు రెమ్మలు ఆకులు పువ్వులు అన్నీ వచ్చేసాయి అనమాట కొమ్మలే వేసింది రెమ్మలే వేసింది పువ్వులే పూసింది కాయలే కాసింది కనిపెట్టి చూసింది భలే బాగా పెంచింది మాయవ్వ చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు హే చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు చెట్టు మొత్తం చింతకాయలతో నిండిపోయింది అనుకోండి అసలు ఒక్క ఆకు కూడా కనిపించట్లేదు అవ్వం చేసింది పక్క వాళ్ళని పిలిపించి కాయలన్నీ చక్కగా కోయించింది బస్సాడ నిండా బోళ్ళని కాయలు తను కాస్త ఉంచుకుని పక్క వాళ్ళందరికీ కూడా పంచి పెట్టింది ఆ కాయలన్నీ చక్కగా ఒలిచి నేను చెప్పినట్టుగా నార తీసి రోట్లో వేసి దంచి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఊనపెట్టింది ఆ తర్వాత ఆ గుజ్జును చూస్తే పచ్చగా కళ్ళకి ఎంతో ఇంపుగా ఎంత ఘుమఘుమ అంటే అంత ఘుమఘుమ మంచి పరిమళాలు వస్తున్నాయి అందులో నుంచి ఇంకా అవ్వకి నోరు ఊరిపోయింది ఎలాకైనా సరే పచ్చడి చేసుకోవాలి నేను తినాలి అందరికీ పెట్టాలి అనుకుంది అప్పుడు అవ్వం చేసింది మరి చింతకాయ పచ్చళ్ళు మనం ఏమేమి కావాలి ఎండు మిరపకాయలు ఇవి అవి అన్ని కావాలి కదా తాళింపుకు కావాలి అన్ని కావాలి కాబట్టి అన్ని సమకూర్చుకుంది ఎర్ర ఎర్ర ఎండు మిరప వెతికి వెతికి తెచ్చింది రోటిలో నవేసింది ఉప్పు వేసి దంచింది చప్పరించి చూసింది భలే బాగా చేసింది మాయవ్వ చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు హే చింత గింజ చిక్కింది చిన్నవ్వకు మరి తన చేతితోటి చిన్న విత్తనాన్ని నాటి దాన్ని చెట్టు కింద మార్చి ఆ కాయలతోటి పచ్చడి చేసి ఇచ్చిన మా అవ్వ పచ్చడికి నా పచ్చడికి ఎంతో తేడా ఉంటుంది కదా కానీ ఆ రోజులే వేరు ఇప్పుడు అవ్వ లేదు ఆ చింత చెట్టు లేదు ఆ చింతకాయ పచ్చడి లేదు అందుకనే నేను చేసుకున్న చింతకాయ పచ్చడే నాకు గొప్ప నేను చేసుకున్న చింతకాయ పచ్చడే నాకు ఎంతో రుచిగా ఉంది అందుకనే ఇప్పుడు నేను అన్నం వండుకున్నాను చక్కటి నూనె పక్కన పెట్టుకున్నాను గబగబా ఈ చింతకాయ పచ్చడిని ఆ అన్నంలో వేసుకుని నూనె వేసుకుని కలుపుకుని లాగిస్తూ ఆ స్వర్గాన్ని అనుభవిస్తూ మీ అందరి కథలు వినేస్తాను మరి అందరూ ముందుకు సాగిపోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రోహిణి చూసారు కదా ఇలాగ మంచి అచ్చ తెలుగుదనం ఉట్టి పడుతున్న చింతకాయ పచ్చడి మరి రోహిణి ఇలాగే బుర్ర కథ లేకపోతే ఏదో ఒక తెలుగుదనం మా స్టోరీ టెలర్స్ అందరూ కూడా ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ చేతనండి తీసుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ చిరునవ్వు కళల్లో వెలుగు దాంతో చక్కగా కథ చెప్పి మనందరినీ ఆదరించింది కదా ఇలాగ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే బోల్డ్ ఉంటుంది కానీ మనకి మళ్ళీ తెలుగుదనం ఉట్టి పడేలాగా పరక అంటే పన్నెండు కాకుండా పదమూడు మంది స్టోరీ టెలర్స్ ఉన్నారు అందరి కథలు మనం వినాలి కదా మరి ఆలస్యం అయిపోకుండా నెక్స్ట్ స్టోరీ టెలర్ గడిపోదాం శ్రీకరణ శైలజ వెస్ సంశెట్టి గారు ఆవిడ కూడా సొంతంగా కథలు రాస్తారు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అయితే నాలుగు వందల ఐదు వందల కథలు చెప్పేసి ఉంటారు ఇప్పుడు ఇందాక జయ గారి దాంట్లో గుత్తంకాయ కూర మళ్ళీ రోహిణి దాంట్లో చింతకాయ పచ్చడి అలాగా శైలజ గారి కథ వింటే ఎలా ఉంటుందంటే 
కమ్మగా అప్పుడే వండిన ముద్దపప్పులో కమ్మగా నెయ్యి వేసుకుని తిన్నంత కమ్మగా చెప్తారు శైలజ గారు ఆవిడ కథ వింటుంటే అలా వింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఓటి యూ శైలజ గారు థ్యాంక్ యూ శ్రీకర్ణ అయితే ఇవాళ వంట లేదు వంట చేసే ఆవిడ గురించి చెప్పుకుందాం హోమ్ మేకర్ రాత్రి భోజనాలు అయిపోయినాయి కరెక్ట్ గా నా భోజనం అయింది ఇలా చేయి కడుక్కున్నాను అలా ఫోన్ మోగింది హా ఈ టైంలో ఫోన్ చేసేది ఎవరు మా పెద్దమ్మాయే అనుకుంటూ ఫోన్ తీశాను ఇంకెవరు ఈ టైం ఆవిడదే యుఎస్ నుంచి ఇంకా ఎంచుకోవడం పంచుకోవడం ఏం లేదు ఏంట్రా పని లేదా ఎందుకురా అన్నాం అనుకోండి అమ్మా నీకైతే చక్కగా పాలవాడో పూలమ్మాయో పని చేయడానికి వచ్చే జయమ్మో ఎవరి ఓకలు కనిపిస్తారమ్మా మా ముచ్చట్లు చెప్పుకోవడానికి ఎవరు కనిపిస్తారు ఇదిగో ఈ పెద్దోడు సంగతులు ఆ చిన్నోడు సంగతులు ఒక్కో రోజు ఐదు నిమిషాలతో అయిపోతుంది ఆ ఫోన్ కాల్ ఒక్కో రోజు గంటైనా అవ్వదు సరే ఇవాళ ఏంటి సంగతి అనగానే ఆ అమ్మమ్మ మరి ఇవాళ అక్కడ పెద్ద షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాము చిన్న పనుండి అక్కడ ఏవో ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేపిస్తున్నారమ్మా సరే నేను ఇటు ఈ చిన్నోడు పుట్టినప్పుడు ఉద్యోగం మానేసా కదా ఆక్యుపేషన్ అన్న చోట ఏం రాయాలి అని ఆలోచించి హోమ్ మేకర్ అని రాశాను ఇదిగో ఈ చిన్నోడు పక్క నుంచి అన్ని చూస్తూ ఉంటాడుగా హోమ్ మేకరా హోమ్ మేకర్ ఏంటి రోటీ మేకర్ లాగా అన్నాడు ఒరే ఏంట్రా అది ఆగరా అనే లోపల వీడి నవ్వు విని పెద్దవాడు వచ్చాడు అవునమ్మా నాకు తెలియక అడుగుతాను హౌస్ వైఫ్ అంటారేమో కదా అన్నాడు హౌస్ వైఫ్ కాదురా ఒరే నేను హౌస్ కి కాదురా వైఫ్ ని మీ నాన్నకి అని గట్టిగా అరిచి చెప్పాలనిపించింది అది సమయం కాదు సందర్భం కాదు సరే ఇంటికి వెళ్ళాక చెప్పచ్చులే అనేసి బయలుదేరాం ఇంకా ఈ చిన్నోడు అడుగుతూనే ఉన్నాడు కారు ఎక్కుదాము పార్కింగ్ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటే అమ్మా రొట్టీ మేకర్ అంటే రొటీలు చేస్తుంది హౌస్ మేకర్ అంటే నువ్వేం చేస్తావు నువ్వేమన్నా ఇల్లు కడతావా కాదు కదా అంటూ ఉన్నాడు ఇంతలో నన్ను రక్షించడానికా అన్నట్టు వాడి క్లాస్మేట్ వాళ్ళు ఎవరో కనిపించారు అటు పరిగెత్తాడు అమ్మయ్యా ఇప్పటికి వీడి ప్రశ్నలు లాగిపోయినాయి అనుకున్నా అమ్మా అమ్మా ఉండు ఆ వెనక నుంచి కాల్ వస్తోంది వాడి స్కూల్ నుంచే అక్కడ కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసి ఏం బుర్ర తిన్నాడో ఆ టీచర్ది అని చెప్పేసి అప్పటికి ఫోన్ పెట్టేసింది ఇంకా నా బుర్రలో ఆ హోమ్ మేకరు ఆ రోటీ మేకరు ఇంకా పాట్ మేకరు లేకపోతే షూ మేకరు ఇలా రకరకాల రకరకాల మేకర్స్ అన్ని కూడా ఆలోచనలోకి వచ్చేసాయి అనమాట ఏంటి బాయి ఆడవాళ్ళు లేచినప్పటి నుంచి ఆ పని ఈ పని ఈ పని చేస్తూనే ఉంటారు ఏమీ గుర్తింపు ఉండదు ఏమీ అదిగో రోహిణిలా చింతకాయ పచ్చడి చేసిన లేకపోతే ఆ జయ చెప్పిన కథలో లాగా పిల్లిని తోలడానికి సారీ ఎలకను తోలడానికి పిల్లిని పెంచిన ఏమీ గుర్తింపు ఉండదు ఓ మెప్పుకోలు ఉండదు ఓ మే మెచ్చుకోవడం ఉండదు హా హౌస్ అంటే గోడలు మాత్రమే కాదు హోమ్ అంటే డ్రీమ్ హోమ్ అలాగే అనుబంధాల హరివిల్లు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ వచ్చాను ఆ బెడ్రూమ్లోకి హా ఈయన అన్నారు మంచం ఎక్కేసారు అప్పటికే ఏమిటి సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు మన పైకప్పు రేకులు వేయించాలనా అదేనండి ఓ పాత అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఇది అపార్ట్మెంట్ అమ్మా ఇదంతా సరే అపార్ట్మెంట్ నువ్వు అంత ఆలోచించక్కర్లేదు నువ్వే రేకులు వేయించక్కర్లేదు అని చెప్పేసి సరే కానీ అదిగో ఆ బీపీ ట్యాబ్లెట్లు అందుకో అనేసి ట్యాబ్లెట్లు అందుకున్నారు వేసుకున్నారు చక్కగా దుప్పటి ముసుగు పెట్టేశారు ఆ ముసుగులోంచే ఇదిగో 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 రేపు మళ్ళీ పొద్దున్న నేను బ్యాంక్ వెళ్ళాలి గుర్తు చేయి మళ్ళీ నాకు అదే ఆలోచన హోమ్ మేకరా హౌస్ వైఫా బెటర్ హాఫా నేనేంటి నాకేం పేరుంది నేను ఎవరిని అనేసి మళ్ళీ ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయాను ఇంతలో మళ్ళీ ఫోను మళ్ళీ పెద్దది అమ్మా అమ్మా ఏంట్రా అన్నట్టు ఆ ఇవాళ చెప్పా నీకు మొన్నటి విషయం చెప్పలేదు ఏమిట్రా సంగతి అమ్మ మొన్న ఒక రోజు వీడు 
వాళ్ళ నాన్న పని చేసుకుంటుంటే ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తెచ్చిపెట్టరా అన్నారు తెచ్చాడు ఇచ్చాడు ఒరే గ్లాస్ తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టరంటే ఏ నేనేమైనా వెయిటర్నా అని అడిగాడు ఒరే నువ్వు మరి నువ్వు వెయిటర్ కాకపోతే నేను వంట మనిషి నేరా షెఫ్ నేరా ఇంటికి నేను కూడా రేపటి నుంచి వంట చేయను అనేసాను అనేటప్పటికి నవ్వు తీసుకెళ్ళి ఆ గ్లాస్ లోపల పెట్టాడు ఓకే ఇంత జరుగుతోందమ్మా పదేళ్ళు లేవు వాడికి నిండా హోమ్ మేకర్ అంటాడు హౌస్ మేకర్ అంటాడు రోటీ మేకర్ అంటాడు నేను వెయిటర్నా అంటాడు వీడికి ఏం చెప్పాలమ్మా నేను అంటూ కబుర్లు అదే అన్నాను అనమాట అప్పుడు వండేటప్పుడు వంట ఆవిడ పని చేసేటప్పుడు పని ఆవిడ లేకపోతే ఏది భోజేషు మాత సైనేషు రంబాలాగా ఇంటి ఇల్లాలు విష్ణుమూర్తి ఎత్తినట్టు దశ అవతారాలు ఎత్తుతుంది అయితే ఏది కూడా కన్స్ట్రక్టివ్గా కనపడదురా బాబు మొత్తానికి వెరసి ఇంటి ఆవిడ హౌస్ వైఫా కాదు 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 బెటర్ హాఫా ఈ హోమ్ మేకర్ పదమే చాలా బాగున్నట్టుందే అనిపించింది సరే ఆ మాటలన్నీ చెప్పేసి మళ్ళీ మాట్లాడతాను రా గుడ్ నైట్ అన్నాను అయితే మీకు గుడ్ నైట్ చెప్పడానికి ముందు ఇంకో చిన్న ఆలోచన మొన్న మధ్య ఏదో పుస్తకంలో చదువుతూ చదువుతూ ఈ మాట విన్నానండో ఈ మాట చదివాను ఏంటంటారా లైఫ్ మేట్ అట ఓ ఇదేదో బానే ఉందే బెంచ్ మేటు అలాగే బ్యాచ్ మేటు రూమ్ మేటు సోల్ మేటు లాగా లైఫ్ మేట్ ఇది కూడా ఏదో బాగుందే ఈ పదేళ్ళు లేని ఉజ్జిగాడు వేసిన ఆ చిన్న ప్రశ్న నన్ను ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళింది అనుకుంటూ ఇదిగో ఇలా ముందుకి నీ ముందుకి ఇలా నేను హోమ్ మేకర్ నా హౌస్ వైఫ్ నా బెటర్ హాఫ్ నా లైఫ్ మేట్ నా నేను ఎవరిని అని ఒక సందిగ్ధంలో ఈ కథని పూర్తి చేస్తూ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారా ఆ శైలజ గారి చిరునవ్వు తర్వాత శృతి మెత్తని మాటలు వింటే తెలిసిపోయింది కదా ఆవిడ కౌన్సిలర్ అని మీకు అలాగే ఆ హాస్యం చూడండి ఏంటో మా హోమ్ మేకర్ ఏంటి రోటీ మేకర్ లాగా అట నాకైతే ఈ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అంతా విన్న తర్వాత హోమ్ మేకర్ పేస్ మేకర్ అనమాట ఆ ఇంట్లో జీవం కనిపించాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలి అంటే మరి ఆ హోమ్ మేకర్ అంటే మనమే కదండి కాబట్టి ఇలాగ చిన్న చిన్న విషయాలు దైనందిక జీవితాల్లో చిన్న చిన్న ఆలోచనలని ఎలాగ చక్కగా వాటికి రూపకల్పన చేసి మంచి మంచి మాటలతో చక్కటి ఉపమానాలతో కథలు కథలుగా అల్లి చెప్పుకోవచ్చు అని చూసారు కదా మనం అందరం కూడాను కథా కళాకారులమే గళాకారులం కానీ ఒక మంచి వేదిక ఉండాలి మంచి ప్రేక్షకులు ఉండాలి వినడానికి అవును కదా సో ఇప్పుడు మనం మనకి ఇంతసేపు సంధాత్రిగా నాకు సహాయం చేసినటువంటి శ్రీకరుణ నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా శ్రీకరుణ తర్వాత కథ చెప్పడానికి వేదిక నీదే కదా శ్రీకరుణ శ్రీ ఆయుధే ప్లీజ్ సో ఇలాగేనండి మన శ్రీకరుణ ఏంటంటే తను చందమామ కథ అని చెప్పి ఇలాగ మనకి ఫిబ్రవరి అనేటప్పటికే ఎండలు వచ్చేసాయి ఎండలు మండిపోయే సమయం మూడు గంటలు ఇంకా ఎండ చూరు చూరులు అడుతోంది అటువంటప్పుడు తను చందమామ కథ అనే ఒక చల్లదనంతో ఆ టెక్నికల్ సపోర్ట్ మాకు చిరుజల్లు హరివెల్లులు కుడి భుజం తర్వాత చేదోడు వాదోడుగా అందరికీ తలలో నాలుకలా ఉండడం శ్రీకరుణ గొప్పతనం చక్కటి కథలు తర్వాత తను ఎల్ ఎన్ఎల్పి ప్రాక్టీషనరు ఇంకా ట్రైనరు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి శ్రీకరుణ ఆ మాటలు అల్లుకునే అందమైన అజిగిపిగి తెలుస్తుంది కదా ఇప్పటికే మీరు చవి చూసి ఉంటారు సో శ్రీకరుణ కథ ఏమిటో విందాం ఇప్పుడు నా కథ పేరు పూయల ఇది పార్థసారథి గారు రాసిన కథ ఆటో చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తుంది మలుపు తిరిగితే పడిపోతానేమో అనిపించింది అసంకల్పితంగా ఆటో కమ్మిని గట్టిగా పట్టుకున్నాను నా తోటి పిల్లలు నన్ను చూసి పకాలు నవ్వారు నేను ఏం పట్టించుకోలేదు ఆపు ఆపు ఇల్లు వచ్చేసింది అరిచాను తెలుసు బాబు అన్నాడు ఆటో అతను స్పీడ్ తగ్గించి బ్రేక్ వేశాడు ఒక్క దూకుతో దిగేశాను నా స్కూల్ బ్యాగ్ వాటర్ బాటిల్ ఆటోలోంచి చేతికి అందించాడు 
నెల డబ్బులు ఇస్తారేమో మీ అమ్మగారిని కనుక్కో అడుగు బాబు నీతో పాటు ఆటోలో మిగిలిన పిల్లలు అందరూ ఇచ్చేశారు అన్నాడు లేవు అని నాకు తెలుసు కానీ చెప్పలేకపోయాను అలాగే అని తలాడించి భారంగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి వీధి అరిగి మీదకి చేరాను కుడివైపు గది ఎడం వైపు గది గది తలుపులకి పెద్ద పెద్ద తాళం కప్పలు ఎప్పట్లా ఉన్నాయి నిజానికి ఆ రెండు వీధి అరుగు గదులు పాడుపడిపోయాయి ఇంట్లోకి చూస్తే కానీ వాటిపైన డాబా పడిపోయిన సంగతి గాని గదుల్లోంచి పగలే వెన్నెల రాత్రిపూట ఆకాశం నక్షత్రాలు చందమామ అన్ని కనిపిస్తాయని ఎవరికీ తెలియదు వీధి తలుపుల మటుకి దగ్గరగా చేరవేసి ఉన్నాయి రోజులాగే లోపల గడియ పెట్టి ఉండరని నాకు తెలుసు మెల్లిగా తోసి తెరుచుకున్నా తెరుసుకుంటే అమ్మ లోపల ఎక్కడో ఉంది అక్కడ మధ్యలోనేమో ఉయ్యాలుంది ఏ మార్పు కనిపించలేదు అప్పటికప్పుడు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆటో వాడు డబ్బులు అడుగుతున్నాడే అమ్మకి ఎలా చెప్పడం మెల్లగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడవ దాటి బాలా తెలుసుకున్న రెండో ద్వారంలోంచి గుమ్మం దాటి వరండాలోకి చేరాను ఆ మండువా చూరు ఒకవైపు ఒరిగిపోయి ఉంటే పడిపోకుండా ఉండాలని పెట్టి ఉంచిన రెండు కలప దొంగలు రెండు స్తంభాలు లాంటి తాటి దాపులు రోజులాగే అసహ్యంగా నా నిస్సహాయత చాటుతూ నా కళ్ళకి కనిపించాయి నేనేం చెయ్యను నన్ను చూసి అమ్మ ఒడివడిగా వచ్చింది నా భుజాల మించి బరువు దించింది అప్పుడు ఏంటి ఇంకా ఆటో చప్పుడు వినిపిస్తోంది ఇక్కడే నిలబడ్డాడా ఎందుకు నిలబడ్డాడు అని నన్ను అడిగింది నేనేం చెప్పను అమ్మ వంక ఎలా చూశాను ఉండు కనుక్కుని వస్తాను అని అమ్మ బయటికి ఆటో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళింది నేను గబగబా స్కూల్ సంచి అక్కడ పెట్టేసి ఆ కాళ్ళకున్న బూట్లు సాక్స్ లుపేసి పరుగు పరుగున అమ్మ వెనకాల వెళ్ళాను అప్పుడు ఆటో వాడు డబ్బులు అడిగినట్టున్నాడు డబ్బులు అడిగితే ఈ సాయం సంధ్య వేళ ఎక్కడిస్తావు రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడానికి వస్తావు కదా అప్పుడు అందిస్తాను అంది ఆటో వాడు ఏమి మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు అమ్మయ్యా అని గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకున్నాను ఆటోకి ఇవ్వటానికే డబ్బులు లేవు మరి ఆ సంగతి ఎలా చెప్పటం ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాను వెళ్ళి ఆ మధ్యలో ఉన్న ఉయ్యాల మీద కూర్చున్నాను భారంగా ఊగసాగింది ఉయ్యాల రేపు మాత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అమ్మ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తెస్తుంది అని మళ్ళీ నా మనసు పీకింది ఏమో తెస్తుందేమో ఆటో వాడికి ఇవ్వడానికి లేవు ఇప్పుడు అంతకంటే పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందని అమ్మకి ఎలా చెప్పటం ఈలోగా అమ్మ టిఫిన్ పట్టుకుని వచ్చి నా ప్లేట్లో నా చేతికి ప్లేట్ అందించింది తింటా ఉంటే నా మొహం చూస్తే అమ్మకి అర్థమైపోతుంది కదా సంశయిస్తూ అమ్మా అన్నాను ఊగుతున్న ఉయ్యాల బల్ల నాపి అమ్మ నా తల నిమిరింది ఏంటి నాన్న చెప్పు అంది గబుక్కును ఉయ్యాలు దిగి హాల్లోనే ఒక మూల నా స్టడీ టేబుల్ మీద నా సంచి పెట్టాను కదా ఆ సంచిలోంచి నా డైరీ తీసి అమ్మకు అందించాను అమ్మకు అందిస్తే టర్మ్ ఫీజు కట్టాలి అంతే కదా అయినా రెండు రోజులు టైం ఉంది కదా ఈలోగా డబ్బులు అందుతాయిలే నువ్వేం కంగారు పడుకు నువ్వు టిఫిన్ తిను అంది ఈలోగా నాన్నగారు తులసి కోట దగ్గరున్న మూల గదిలో నుంచి ఏంటే ఏదో ఫీజ్ అంటున్నావు అన్నారు అవునండి పిల్లాడికి టర్మ్ ఫీజు కట్టాలి మీ తమ్ముడు ఏమన్నా డబ్బులు వేసారా అకౌంట్ లో మీరు మాట్లాడారా ఏమిటోనే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఫోన్ రింగ్ అవ్వ వెళ్తోంది గాని ఎవరు ఎత్తట్లేదు అవతల వైపు నుంచి అన్నారు నా నాన్నగారు చాలా రోజుల నుంచి ఒంట్లో బాగోట్లేదు ఆయనకి చాలా నీరసంగా ఉంటుంది మీ వల్ల ఏం కాదు కానీ ఉండండి నేనే మా చెల్లాయికి ఫోన్ చేస్తాను తోడుకోటి తోడికోడల కంటే ముందు ఆమె నా చెల్లులు విషయం ఏదో నేనే చెప్తాను అంది అమ్మ అని సెల్ తీసి పిన్నికి కాల్ చేసింది నా పక్కనే ఉయ్యల మీద కూర్చుని మాట్లాడసాగింది పిన్ని గొంతు వినపడగానే అమ్మ ఏమే ఎలా ఉన్నారు మీరంతా కులాసమేనా అని అడిగింది అంతే పిన్ని అమ్మకి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మొదలుపెట్టింది ఉయ్యాలేమో కీచు కీచు మనసాగింది ఏం చెప్పనక్క ఒకటా రెండా అన్ని సమస్యలే రెంటు కరెంటు పిల్లల ఫీజు బట్టలు రోజువారీ ఖర్చులు కిరాణా ఖర్చులు ఆ పిచ్చెక్కి పోతుంది అనుకో ఇతనికేమో పట్టదు పగలు రాత్రి ఒకటే ధ్యాస పని 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 ఆఫీస్ పని ఇంట్లో మనుషులున్నా ఇంటికి అతను తెచ్చే జీతం రాళ్ళు సరిపోకున్నా ఆయనకి ఎన్ని సార్లు నెత్తి నోరు పెట్టి మాట్లాడు అడిగినా సరే ఏం పట్టదు బెల్లం కొట్టిన రాయిలా కూర్చుంటారు అన్ని నేనే చూసుకోవాలి అంతా అందులోనే ఇలా కీచు కీచు మనడం ఆగింది ఇక అమ్మ నీళ్లు నమ్మడం ఆరంభించింది 
అసలు విషయం చెప్పడం మానేసి మాట మార్చేసింది అది సరే గాని మంది గారు ఉన్నారా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసారా మీ అన్నయ్య గారు మా మీ బావ గారు మాట్లాడతానన్నారు ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు అని అసలు పని తిరిగి నాన్నగారి మీదకే తోసేసింది అలాగే అక్క రెండు నిమిషాలు ఆగు అతను వేరే గదిలో ఉన్నారు ఆఫీస్ పని ఏదో చేసుకుంటున్నారు తలుపులేసి కూర్చున్నారు అంది అయినా ఆమె గొంతు వినిపిస్తూనే ఉంది గట్టిగా కాదు కాని మెల్లగా ఏమండి వెరి గంగిరెద్దులా ప్రతి దానికి తల ఆడించేయకండి అతను ఏంటంటే అది అత ఎంతంటే అంత దానకరుణలా దానం చేసేయకండి చెయ్యి కొంచెం వెనక్కి బిగించి ఉంచండి సడలించకండి ఇప్పటి నుంచే మనం జాగ్రత్త పడకపోతే తర్వాత విగ తీసుకోవడం కష్టం వింటున్నారా ఇదిగో మీ అన్నయ్య మాట్లాడతారట తీసుకోండి రెండు ముక్కల్లో తెక్కొట్టేయండి సాగదీయకండి అని మా హితబోధ పోటంలో పాఠంలో ఆ ఉద్ధన దోడికి చెప్పినట్టు చెప్పింది మా అమ్మ అప్పుడు ఒక నెట్టూర్పు విడిచి పువ్వేల బల్ల మించి దిగింది నాన్నగారిని పిలవటానికి ఆయన గదిలోకి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఫోన్ గది తలుపులు మూసేసింది ఉయ్యాలేమో స్తంభించిపోయింది ఈలోగా మా అక్క హై స్కూల్ నుంచి తిరిగి వచ్చింది కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని వంటింటి వైపు వెళ్ళింది తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ ఎదురా అని అడిగింది నా పక్కనే ఉయ్యాల బల్ల మీద కూర్చుంది ఈలోగా ఫోన్ పట్టుకుని అమ్మ తిరిగి వచ్చింది నువ్వెప్పుడు వచ్చావే అడిగింది అమ్మ అక్కని ఇప్పుడే వచ్చాను గాని చిన్నాన్న వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారా అంటే ఎక్కడ డబ్బులు ఇచ్చేది డబ్బుల గురించి అడ అడిగి అడగంగానే మీ పిన్ని వాళ్ళకే అన్ని ఖర్చులు ఉన్నాయని వాళ్ళకే కుదరట్లేదని ఈ పడిపోయే ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి ఆ డబ్బులే మనల్ని సద్దమంటుంది అవునా అలా ఎలా అడుగుతారు అంది ఇంకేముంది మీ నాన్నగారు అయ్యో తండ్రి అలాగురా సరేలే చూద్దాం ఏదో ఒకటి చేద్దాం నువ్వు దిగులు పెట్టుకోకొని అతడి తమ్ అతనేమో తమ్ముడికి ధైర్యం చెప్తారు అంతేగాని మన కష్టాలు ఏకరువు పెట్టలేదు ఇంకా మీ చిన్నానేం సాయం చేస్తాడు అంది అమ్మ అప్పుడు అక్కకి లోపల నుంచి బాగా కోపం వచ్చేసింది అక్కకి ఎప్పుడు అలాగే సరైన కోపం వస్తుంది విసురుగా ఉయ్యాలు దూకి విసురుకి ఉయ్యాలేమో జోరు అందుకుంది కుయ్ 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 అని ఉయ్యాలు సౌండ్ ఏమో ఎక్కువైపోయింది సిగ్గు లజ్జా లేకపోతే సరే వాళ్ళిద్దరికి ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నాన్నగారు చేసినవన్నీ మర్చిపోయారా విశ్వాసఘాతకులు గోముఖ వ్యాఘ్రాలు అసలు ఈ ఇంటిని బాగు చేయించడం పోయి దీని మీద అప్పు చేసి అతడికి నాన్నగారు ఇవ్వాలా అంటే తప్పమ్మా నువ్వు చిన్నపిల్లవే పెద్దవాళ్ళని అలా అనకూడదు నువ్వేం దిగులు పెట్టుకోకు నేను అలాగో అలా డబ్బు సంగతి చూస్తానులే అని నువ్వు కూడా టిఫిన్ తీసుకొని తిను అని అక్క చేతికి ఇచ్చి ఆ మీ నువ్వు తమ్ముడు ఆ ఉండండి అని నేను ఇప్పుడే వస్తాను అని నన్నేమో ఆటో తెమ్మని పంపింది ఈలోగా కొద్దిసేపటికి అమ్మ బయలుదేరి వెళ్ళిందా ఇంతలోనే మా తాతగారు బామ్మ వాళ్ళు వచ్చారు తాతగారు బామ్మ అంటే మా సొంత తాతగారు బామ్మ కాదు మా నాన్నగారికి చిన్నాన్న గారు పిన్ని గారు అవుతారు వాళ్ళు పాపు ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టారో లేదా అక్క సనగడం మొదలెట్టింది మూలిగే నక్క మీద తాటి పండు పడ్డట్టు వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడే వచ్చారంటే మాత్రం పదిహేను ఇరవై రోజులు అయితే గాని కదలరు అతుక్కుపోతారు కరువులో అధిక మాసం అంటే ఇదే అమ్మ వాళ్ళు కూడా అంతే ఒక అంతట వీళ్ళని వెళ్ళనే ఇయరు అని సాగదీస్తూ వంటింట్లోకి వెళ్ళింది అని పైకల్లా అంది గాని మా అక్క మంచిదే వంటింట్లోకి వెళ్ళి మంచి నీళ్లు కాఫీ కలుపుకుని తెచ్చింది వాళ్ళిద్దరూ కాళ్ళు చేతిలో కడుక్కుని నాన్నగారి గదిలోకి వెళ్ళారు తాతగారు నాన్నగారిని చూడగానే ఇదివరకటి మీద ఇప్పుడు కొంచెం నయంగా ఉన్నట్టుంది కొంచెం తేలిగ్గా కనపడుతున్నావు అన్నారు బామ కూడా నాన్నగారిని పలకరించింది ఈలోగా ఆటో ఆగిన చప్పుడైంది మా అమ్మ ఆటో దిగింది మా అమ్మ బయట చోటని ఏదో చేస్తోంది వచ్చి రాగానే తాతగారిని బామ్మగారిని పలకరించి ఇప్పుడే వస్తానని అక్క దగ్గరికి వచ్చి అక్కకి ఒక పొట్లం చేతికి ఇచ్చింది ఇచ్చి ఈ జాగ్రత్త పెట్టు రేపు ముందరు నువ్వు చిన్నాడి స్కూల్కి వెళ్ళి వాడి టర్మ్ ఫీజ్ కట్టేసి తర్వాత నీ స్కూల్కి వెళ్ళి గాని అంది మా అమ్మ సాధించుకొచ్చింది మా అమ్మ ఏదైనా చేయగలవు అనిపించింది ఈలోగా బామ్మగారు బయటకొచ్చి ఒక నోట్ల కట్ట పట్టుకొచ్చి అమ్మ చేతికి ఇచ్చారు నాకేం అర్థం అవ్వలేదు ఏంటి అని ఇలాగా అమ్మ అంది ఎందుకు అత్తయ్య ఇది ఏంటిది ఇది నేనేం చేసుకోను అంది నువ్వేం చేసుకోవటం ఏంటే ఎన్ని ఖర్చులున్నాయి మీకు ఆడేమో చూస్తే అనారోగ్యంగా అలా ఉన్నాడు అది కాదు నేను ఎలాగోలా సర్దుబాటు చేసుకుంటాను మీకు మటికి అవసరాలు ఉండవా కౌలు డబ్బులు ఎంతకని సరిపోతాయి మాకెందుకే మాకు కౌలు డబ్బులు సరిపోతాయి నీ చేతికి తలతల మెరిసే బంగారు గాజులు పోయి మట్టి గాజులు వచ్చినప్పుడు నీ మెళ్ళో బంగారం తాడు పోయి పసుపు తాడు వచ్చినప్పుడు నా కళ్ళు చూడలేకపోతున్నాయమ్మా ఈ ఉంచు మేం మీ అమ్మ నాన్న అయితే తీసుకోవా అన్నారు అమ్మగారు అప్పుడు అమ్మకి కంట్లో నీళ్లు వచ్చాయి వెంటనే 
కౌగిలించుకుంది బామ్మగారిని అమ్మ తన ఒంటి మీద బంగారం కూడా అమ్మేసిందా అనుకున్నాను నిజంగా మా అమ్మ గ్రేట్ మన్నాడు ఉదయాన్నే కాఫీలు అయ్యాక తాతగారు నాన్నగారు పోయికి వస్తా అబ్బాయి అన్నారు అక్క ఆ మాటకి తుళ్ళి పడింది ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయింది నాన్నగారు వెంటనే లేచి చిన్నపిల్లాడిన తాతగారిని చుట్టేసుకున్నారు నాన్న కళ్ళమ్మడి ఒకటే నీళ్లు తాతగారు కూడా భుజం మీద కండువ తీసి కళ్ళు ఒత్తుకుని నాన్నగారు వీపు నవరారు నిమిరారు ఎప్పట్లాగే అమ్మ తాతగారిని బామ్మని కూర్చోబెట్టి తాంబూలం ఇచ్చింది కాళ్ళకి దన్నం పెట్టింది నాన్నగారు కూడా వాళ్ళిద్దరికి కాళ్ళకి దన్నం పెట్టారు అప్పుడు ఆ పళ్ళెంలో తాంబూలం పండు అక్క తీసుకుని బామ్మగారు ఇంకా ఇలాంటి ఆడంబరాలన్నీ వద్దు మేము సొంత వాళ్ళమే కదా ఈ డబ్బులు ఈ బట్టలు లాంటి ఏం పెట్టుకోకమ్మా అంటే అప్పుడు అమ్మ మాకున్నది మీరే కదా అయినా ఇంత తొందరగా వెళ్ళిపోతారెందుకు ఒక నాలుగు రోజులు ఉండి వెళ్ళొచ్చు కదా అంది అప్పుడు నాన్నగారు కూడా అవును నాలుగు రోజులు ఏంటి ఒక పది రోజులైనా మీరు ఉండకపోతే మాకు ఉన్నట్టు ఉండదు అంటే అప్పుడు తాతగారు ఈత లేక కొట్టు ఈత లేక కొట్టుకుపోతు కొట్టుకుంటున్న వాడికి ఏటిలో మునిగిపోతున్న వాడు ఒడ్డి నుండి చెయ్యి అందించాలి గాని అండగా నిలబడి ధరికి చేర్చాలి అంతేగాని వాడిని చుట్టేసుకుని ఊపిరి సలపనివ్వకుండా చేయకూడదు గుదిబండలాగా భారమై మీరెంత వేగం మరింత వేగంగా ముంచేయకూడదు అన్నారు అప్పుడు అమ్మ అంది మీరు మాకు గుదిబండ కాదు మీరు మాకు ఇంటికి పెద్ద దిక్కు లాంటి వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు నుంచో అనుకుంటున్నాం మీరిద్దరూ అక్కడ ఒంటరిగా ఎందుకు ఇక్కడే ఎప్పటికీ ఉండిపోతే హాయిగా ఉంటుంది అని మనం అందరం ఒకే చోట ఉండొచ్చు అని అప్పుడు ఎక్కువ రోజులు సరదాగా గడుపుదాం అని అప్పుడు కలవు కంజు కలిసే తాగుదాం మా అందరికీ ధైర్యంగా ఆనందంగా ఉంటుంది అని అప్పుడు బామ్మ చేతులు పట్టేసుకుంది బామ్మ తృప్తిగా నీలాటి గ్రహిణులు ఇంటికి ఒక్కరు ఉంటే చాలు అంది తాతగారి వైపు ఏమంటారు అన్నట్టు చూసింది తాతగారు చిరునవ్వుతో గ్రహిణులంతా ఒకటైపోతే మేమేం చేస్తాం అని తిరిగి ఊయల వల్ల మీద నా ప్రక్కన చతికిలబడ్డారు నేను అక్క ఇరు పక్కల నుంచి తాతగారిని ఆనందంగా చుట్టేసుకున్నాం మా ఊయలు కూడా ఆనందంగా ఊగసాగింది ఎంత బాగుందో మమతల ఊయల మన కుటుంబ వివ అంటే విలువలు ఆ చక్కటి ప్రేమాభిమానాలు తర్వాత మమత ఇవన్నీ కూడాను చాలా బాగా చూ చెప్పావు శ్రీ నీ కథలో ఎంత బాగుందంటే ఇలా ఎదురుగుండా జరుగుతున్నట్టే ఆ సన్నివేశం మేము అందరం కూడా అక్కడే ఉన్నట్టే అనిపించింది అనమాట ఇలాగా చక్కటి మమతలు పెంచే మాటలు ముగ్ధ మనోహరంగా ఉండేటువంటి చక్కటి గొంపుత మన శ్రీకరుణ కథలు చెప్పడానికి చాలా బాగా సరిపోయింది కదా ఆ వినడానికి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఇలాగా ఆ ఉయ్యాలలాగే నీ మాటల ఊపు కూడాను అంత చక్కగాను ఎంజాయ్ చేస్తాం మేమంతాను సో ఇప్పుడు మనం తర్వాత చెప్పాను కదా ఒక్కొక్కళ్ళ కథ గురించి ఆ కథాకారుల గురించి చెప్పాలంటే బోల్డ్ ఉంది చెప్పాలని ఊబిళ్ళు ఊరుతూ ఉంటాను కానీ సమయం పాటించాలి అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు సుధారమణి మనకి కథ చెప్తుంది తన పరిచయం స్వీకరణ చేస్తే బాగుంటుంది కదా థ్యాంక్ యూ సుధ అంటే అమృత అంటారు కదా అలాగా అమృతంలాగా అందరికి చాలా చాలా తీయగా ఒక మంచి స్నేహితురాల్లా చూడగానే నాకు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు స్నేహితురాలు అనిపించే సుధ ఆవిడ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ కథలు రాస్తారు స్పెషల్ చిల్డ్రన్ కి కథలు చెప్తారు ఆర్ట్ థెరపీలో కోర్స్ చేశారు వీట్లన్నిటికంట ఆవిడ కథ పేరులాగే తీయగా చెప్తారు కమ్మనైన శైలజ గారు కథ వినేసాం ఇప్పుడు తీయనైన సుధ గారి కథ విన్నాం ఆవిడ కథ పేరు మనకు వేణుగానం వింటే తీయగా అనిపిస్తుందా ఇది కృష్ణుడి వేణుగానం కాదు సహదేవుని వేణుగానం ఆ కథ ఈ కథ డాక్టర్ వేంపల్లి గంగాధర్ గారు రచించిన కథ బృహన్నల బృహన్నల అంతపరకు అంతలందరూ బృహన్నల చుట్టూరా గుమిగూడారు ఏమ్మా ఏం ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది బృహన్నలకి కంగారు పుట్టుకొచ్చింది ప్రమాదం కాదు బృహన్నల ప్రమోదం మాకు ఒక కోరిక కలిగింది ఇప్పుడు మాకు వేణుగానం నేర్పి తీరవలసిందే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు తప్పించుకోలేవు వేణుగానమా వీరికి నేను కృష్ణుడు చెలికాడని 
పసిగట్టారా ఏమి తెలిసిపోయిందా కంగారు పడ్డ కంగారు పడింది బృహన్నాలి నాకు వేణుగానం రాదమ్మా ఏదో ఆటాపాట కొంచెం వచ్చంతే నాకు వేణుగానం రాదు మాకదంతా తెలీదు నువ్వు మాకు వేణుగానం నేర్పి తీరవలసిందే అయ్యో ఇదేమి కర్మరా వీళ్ళకి ఎలా చెప్పేది అనుకుంటూ ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఊరిలో మన రాజ్యంలో మంచి వేణుగాన విధ్వంసుడిని పట్టుకుని అంతపురానికి తీసుకొచ్చి మీకు నాకు కూడా పాఠం చెప్పించుకుంటాం సుదర్శన దేవి కొంత గట్టిగా వినిపించి ఏం బృహన్నెల మర్చిపోయినావా అంతపురంలో మగవారికి ప్రవేశం లేదు గుర్తుపెట్టుకో ఓ క్షమించండి అమ్మా మర్చిపోయాను మర్చిపోయాను అని చెబుతూ నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నా తప్పించుకుంది బృహన్నెల ఇది విరాటరాజు కొలువులో పాండవులు అజ్ఞాతవాసం చేసేటప్పుడు జరిగిన కథ ధర్మరాజు కంకుబట్టుగాను వల్లలుడుగా భీముడు బృహన్నెలుగా అర్జునుడు గ్రంథికుడుగా నకులుడు తంతిపాలుడుగా సహదేవుడు సైరంద్రిగా ద్రౌపది విరాటరాజు కొలువులో చేరుకున్నారు ఇప్పుడు బృహన్నెలుగా ఉన్న అర్జునుడికి పెద్ద ముప్పే వచ్చింది వేణుగానం నేర్చుకోవాలి ఎలా ఏం చేయాలో తోచలేదు అర్జునుడు రహస్యంగా రాజభవనం దగ్గర ఉన్న పంకుబట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నగారు ఈ ప్రమాదం నుంచి మీరే బయటపడేయాలి నాకేమీ తోచటం లేదు అంతప్రకాంత తెలుగు నన్ను వేణుగానం ఎలాగైనా నేర్పాలని పట్టుబడుతున్నారు నాకేమో వేణుగానం రాదాయే ఏదో బాణాలు అవన్నీ అంటే ఏదో వస్తాయి కానీ చిన్న చిన్న ఆటపాటలు చేయగలుగుతున్నాను అంతకంటే నేనేం చెయ్యలేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నీకు సహదేవుడు సహాయ పల సహాయపడగలడు అర్జున ధర్మరాజు చెప్పాడు సహదేవుడా అవును నేను సహదేవుణ్ణి శ్రీకృష్ణుని చాలాసార్లు గమనించాను వారిద్దరూ వేణుగానం గురించి వేణుగానంలో మెలకుల గురించి మైమర్చి మాట్లాడుకోవడం చాలాసార్లు గమనించాను నువ్వు సహదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళు నీ పని తప్పక నెరవేరుతుంది అని చెప్పి ధర్మరాజు వెళ్ళిపోయారు అర్జునుడికి ఏం తోచలేదు తప్పేదే ముంది అని తన్ సహదేవుడు పనిచేస్తున్న గోశాల దగ్గరికి వెళ్ళారు గోశాలలో ఎవరూ లేరు ఆ చుట్టుపక్కల వారిని తంతిపాలుడు ఎక్కడా అని అడిగితే వారు కొండ కిందకి ఆవుల్ని తోలడానికి తీసుకు తీసుకువెళ్లారు ఆవులను మేతమేయడానికి తీసుకువెళ్లాడు అని చెప్పారు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్న వాడే అర్జునుడు మరలా వెనక్కి తిరిగి వీరిని ఒక్కసారి అడిగితే పోలే నేను ఎప్పుడు సహదేవుని వేణుగానం వినలేదు వీరిని అడిగి చూద్దాం మీరెవరైనా తంతిపాలుడు వేణుగానం విన్నారా అని అడిగాడు అర్జున్ వారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఈయనవుడు ఈ పాటి కూడా తెలియందా అన్నట్లుగా కేస్ చూస్తూ సహదేవుని వేణుగానం విని తీరవలసిందే ప్రాతః కాలంలో ఆయన వేణుగానం మొదలు పెట్టింది మొదలు ఆవులు వాటంతటవే పాలిచ్చేస్తాయి ఆయన ఆవుల మందల్ని వేణుగానం ఊదుతూ తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఆ వాటి గంటల నాదం ఆ వేణు నాదం రెండూ కలిపి మైమర్పించేస్తాయి మరలా ఆ కొండగట్టు మీద ఆయన కూర్చుని వేణు వీదుతుంటే ఆ మబ్బులు ఆయనకు గొడుగు పడతాయి ఆవులకి దాహమేస్తే వర్షిస్తాయి పక్కన పులులు ఆవులు కలిసి కలి కలిసి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ దృశ్యాలన్నీ చూసి తీరవలసిందే అని చెప్పి అర్జునుడికి అంత గందరగోళంగా కనిపించింది ఏమిటిది ఎప్పుడూ నేను వినకపోవడం ఏమిటి మరి సహదేవుని వేణుగానం ఏమిటో వచ్చి కనుక్కోవాలి మళ్ళా వెళ్ళిపోయి ఈ సాయంకాలం కోనేటి గట్టుకి వచ్చారు సహదేవుడు ఆ పక్కన అర్జునుడు ఈ పక్కన ఇద్దరు కూర్చుంటున్నారు సహదేవా నీకు వేణుగానం వచ్చునా నేను ఎప్పుడు వినలేదే ఒకసారి వినిపించవు అందరూ చాలా గొప్పగా చెప్పారు తప్పకుండా వేణు తీసి వాయించడం మొదలు పెట్టారు ఉన్నట్టుండి అక్కడ వాతావరణం అంతా మారిపోయింది అర్జునుడి కోనేటిలో కలువలు ఇచ్చుకున్నాయి సాయంకాలం రెండు రాజహంసలు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఆ నీటిలో జలకాలాడుతుంది ఆ పక్కనే మయూరాలు కురువిప్పి నాట్యమాడుతుంది అర్జునుడు కూడా మైమర్చిపోయాడు కన్నట ఆపగానే సహదేవునితో అద్భుతం సహదేవ ఇప్పుడు నాకు ఒక ముప్పు వచ్చిపడింది ఈ అంతఃకర అంతఃపుర కాంతలందరూ వేణుగానం నేర్పమని నన్ను విసిగించేస్తున్నారు 
నాకు నువ్వే ఏదో ఒక మార్గం చెప్పు ఎలా నేర్చుకుంటాను వేణుగాను ఇదిగో ఇదేదో కానీ నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఏమీ లేదన్నగారు సాధన అబ్బా వేళాకోళం కా సమయం కాదు నా ప్రతిభ పాట వాళ్ళకి ముప్పు వచ్చింది ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఏం చేయాలో సరిగ్గా ఏం చేయాలో చెప్పు సాధన సాధనే చెయ్యాలన్నయ్య సాధన 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 అంత సమయం లేదే నాకు ఏం చేయాలి సరే తప్పేదే ముంది రేపు ఇక్కడికి మళ్ళీ వస్తాను అని చెప్పి అర్జున్డు ఆ వేణువుకేసి సాధన చేసి కొంచెం సందేహాస్పదంగా చూ చూసి ఈ మహత్ అంతా వేణువులో ఉందా సహదేవుని విద్యలో ఉందా చూడాలి దీనికోసం ఏదో నిశ్చయానికి వచ్చినట్లు తల పంకిచ్చుకుంటూ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు సహదేవుడు కూడా గోశాలకు పోయి పడుకున్నాడు ఉదయాన్నే సహదేవుడు లేచి కాలకుర్జాం తీర్చుకుని మళ్ళీ వేణు వేణుగానం కోసం వేణువు చూస్తే అది ఉండే ప్లే ప్రదర్శనలో చూస్తే అది ఎక్కడా కనిపించలేదు చుట్టూరా చూసి చిన్నగా నవ్వుతున్నాడు అర్థమైంది ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వేణు తప్పేదే ముంది అనుకుంటూ వెదురు పద వెదురు పదుల దగ్గరికి మరొక వేణు తీసుకుందామని బయలుదేరి అంతలో అర్జునుడు ఆ వేణువుని తీసుకుని వడివడిగా రావడం కని చూశాడు సహదేవ నేను తప్పు చేశాను ఈ మహత్ అంతా మీ వేణుగా నా విద్యా మహత్ అంతా ఈ వేణువులోనే ఉంది నీలో లేదని నిన్ను సందేహించా నాకు ఒక్కసారి మరలా నీ వేణుగా నువ్వు వినిపించవా అని అడిగాడు తప్పకుండా అన్నగారిని వేణుగానం వినిపించాడు ఆ వేణుగానం వింటూ అర్జున్ నుండి అహంకారం అంతా కరిగి నీరవడం ఆయనకి స్పష్టంగా తెలిసింది ఇదండి కథ సాధనమైన పనులు సమకూరు ధరలోన అని సహదేవుని చెప్పిన చాలా ధన్యవాదాలు ఇంత చక్కటి కథ చెప్పినందుకు సాధారణంగా వేణుగానం అనగానే మన అందరికి జ్ఞాపకం వచ్చేది కృష్ణుడే కదా వేణుగో గోపాల స్వామి వేణుగాన లోలుడు కదా ఆ కానీ సహదేవుని వేణుగానం తీసుకొచ్చి ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ ని మాకు ఇవాళ పరిచయం చేసావు నేను అసలు ముందు నేనే తప్పు చదువుతున్నానా నువ్వు తప్పు కథ రాసావా ఇక్కడ అని అనిపించింది కానీ కథ విన్న తర్వాత అసలు రహస్యం ఏమిటో బోధపడింది మీరందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటాను సుధ చక్కటి వాయిస్ ఆ తను చెప్పిన విధానము చిరునవ్వు ఒక మందర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆ గొంతుక మీకు తెలిసింది కదా తను థెరపీ కూడా వాడుకుంటూ ఉంటుంది కథలనని థెరపిస్ట్ అని అదేంటి మన కథల తాలూకు ఆ శక్తి ఎక్కడెక్కడ ఆ క్లాస్ రూమ్ లోనే కాదు ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లో కాదు ఇలాగ చెట్టు కింద లేకపోతే లైబ్రరీస్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అని కాదు చాలా ఇలా ఎదురెదురు ఎదురెదురుగుండా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సైతం ఇలాగ ఎల్లలన్నిటినీ చెరిపేసి ఎదలని కలిపేసేటువంటి ఒక మహత్తరమైన సాధనం శక్తి మన కథలకి ఉంది కథాశక్తి అంటారు దాన్ని కాబట్టి అది మీరు అందరూ కూడా ఇవాళ చవి చూస్తున్నారని నాకు తెలుసు కథాకారులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళబోయేది ఎవరి కథ వింటున్నామంటే కృష్ణ చైతన్య కదా శ్రీకరుణ తనే కూడా పరిచయం చేంక్ యూ కృష్ణ చైతన్య తను మా కథ ఎంత బాగా చెప్పగలదో అంతకంటే అందంగా రాస్తుంది తను తెలుగులో రాసిన ఇంగ్లీష్ లో రాసిన ఒక్కసారి చదివితే సరిపోదు మూడు నెలల సారి చదివి కృష్ణ బుక్ ఎప్పుడు రాస్తావు నేను అది చేస్తాను అంటూ ఉంటాను అనమాట ఇప్పుడు మన కృష్ణ చెప్ప చెప్పబోయే కథ మట్టి పూలు నమస్కారం అండి అందరికి ఇది ఆల్ది రామకృష్ణ గారు రాసిన నాటకం ఉమ్మరి భీమన్న గురించి దానితో ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను రాసిన మట్టి పూలు అనే కథ దీనికి భవిష్యోత్తర పురాణంలో కూడా మూలాలు ఉన్నాయి కథలోకి వెళ్ళిపోదాం తుండీరమణి మండలంలో ఒక గొప్ప చక్రవర్తి గారు ఉండేవాళ్ళు అతడు చక్రవర్తి గారికి తన అమితమైన సంపద వన్న అమేయమైన తన భక్తి ప్రపత్తులన్నా 
ఎన్న లేని మిడిసిపాటు తన వంటి భక్తుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా వేరెవరు ఉండరని గట్టి నమ్మకం ఆయనకి ప్రతినిత్యం తూర్పు తెల్లవారకుండానే లేచి స్వామివారిని దర్శించి బంగారు కమలాలతో సహస్రనామార్జన చేయటం అలవాటు కౌసల్య శుక్రచారామ పూర్వ సంతాష్ట నరసాధ్యం దైవమాన్హికం ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గోవింద ఉత్తిష్ట గరుడధ్వజ ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమ ఓం శ్రీ శ్రీనివాసాయ నమ ఇదేమిటి శ్రేష్టంగా బంగారు పూలతో పూడ్చుతుంటే ఇక్కడ అన్ని మట్టి పూలు ఉన్నాయేంటి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇన్ని పువ్వుల ఎవరది ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ పని పూజారిని గద్దించి పూజార్లేము అయ్యా మాకేం తెలీదు మేము మీతో పాటే ఇప్పుడే వచ్చాం ఏమీ తెలీదు మాకు అని అన్నారు అన్న ఏమిటి విచిత్రం ఎవరెక్కడ ఈ దుస్సాహసం ఎవరు చేస్తున్నారో కనుక్కోండి ఇది నిశ్చయంగా ఎవరో దొంగల పని చుట్టుపక్కల అన్ని దిక్కులు వెతికించండి ఆగంతకుని పట్టుకుని హతమార్చండి అని చెప్పాడు అది చెప్పగానే వెను వెంటనే ఆయన కొడుకు శ్రీనివాసుడు తన సైన్యాన్ని పురమాయించి అన్ని దిక్కులకు పంపించి వెతికించాడు కొండ దిగువన కుమ్మరపల్లి అనే గ్రామంలో కొర్వపల్లి అనే గ్రామంలో కుమ్మర భీమన్న మట్టితో పుష్పాలు తులసి దళాలు చేస్తున్నాడని పినికిడి అది విని శ్రీనివాసుడు ఆ సంగతి ఏంటో తేల్చుకోవాలని ఆ కుమ్మరి వారి ఇంటికి వెళ్ళాడు అక్కడేమో ఏడేడు శిఖరాలు నేనడువలేను నీ పాద పద్మాలు దర్శించలేను భక్తి కై నీ పొసగిన ఈ పని నీ మానలేను ఏ చోట చూసిన నిరూపమేను మమ్మీలు పోయ్య కోనే తీరాయ అంటూ కీర్తిస్తున్నాడు కుమ్మరి భీమన్న ఆ పక్కనే ఆయన భార్య తమాలిని కూడా ఉంది అతను మట్టితో పుష్పాలను చేస్తున్నాడు తులసి దళాలను చేస్తున్నాడు ఆమెము ఎంతో చక్కగా వాటిని దేవుని ఎదుట ఒక్కొక్కటిగా పేరుస్తోంది తమాలిని తమాలిని ఇటు చూడు స్వామివారి ఈ ఈ సారే ఉంది కదా మన కుండలు చేసే సారే అది అచ్చా స్వామివారి సుదర్శన చక్రంగా లేదు ఈ మన్నంతానేమో భూదేవి అమ్మవారి స్వరూపమే ఆ భూదేవిని సారెలా తిప్పుతూ చేసేది ఆ శ్రీనివాసుడే కదా ఈ మట్టి బొమ్మలన్నీ వారి వారిరువురి బిడ్డలే కదా మనం రోజు చేసే ఈ పని ఆయనకు మనం సమర్పించే కైంకర్యమే కాదా తమల్ని త్వరగా పెట్టు వీటన్నిటినీ అని అంటున్నాడు శ్రీనివాసుడేమో అమితాశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు అక్షరాల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది పువ్వులు ఏమిటి ఖచ్చితంగా అన్నే స్వర్ణ పుష్పాలు తగ్గాయే పొద్దున చక్రవర్తి గారి పూజా మందిరంలో ఇదేమిటి విడ్డూరంగా ఉందే ఇతను చూడబోతే కొడుకు పేదవాడు అందున వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడు ఇంత చిన్న గుడిసెలో జీవిస్తూ తనకు ఉన్నంతలో స్వామివారిని చూడవెళ్ళడానికి చూడడానికి వచ్చే యాత్రికులకి వసతిని కూడా ఇస్తున్నాడని విన్నాను ఇతనే పువ్వు దొంగిలిస్తున్నాడా ఏంటి అని అనుమానం వచ్చింది అలా అనుకోరాదు మహాపాపం మహాపాపం 
ఆ పక్కనే ఎవరతను ఎవరో ఒక యువకుడు మట్టి గుర్రాలు ఏనుగులు సైనికులు తయారు చేస్తున్నాడు అని అనుమానించవచ్చాము ఆరా తీద్దాం ఇలా రా అబ్బి ఏమిటి నీ సంగతి అని అడిగాడు అతనేమో అయ్యా నా పేరు శ్రీపతి నేను ఇటీవలే ఇక్కడ భీమన్న గారి దగ్గర పని కుదిరాను అట్టే డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా భీమన్న గారు తమాలిని గారు ఎంతో అభిమానంగా చూస్తూ ఎంతో ఆపేక్షగా ఉంటారు అందుకే వాళ్ళ కృతజ్ఞతగా నేను వాళ్ళు ఏ పని చెప్పినా చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పాడు అయినా నమ్మకం కుదరలేదు శ్రీనివాసుడికి అతన్ని పరీక్షిద్దామని నాతో పాటు వెయ్యి మంది సైనికులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ భోజన వస్తువులు చేయాలి అని ఆజ్ఞాపించాడు శ్రీపతి అలాగే మహారాజా అని చెప్పి వెళ్ళి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి సంబరాలన్నీ పట్టుకుని వచ్చాడు భీమన్న తమ్మల్ని కలిసి చక్కగా వండి వాళ్ళందరికీ చక్కగా భోజన వస్తువులు ఏర్పరిచారు శ్రీనివాసుడేమో ఇదెలా సాధ్యం ఇతనే ఖచ్చితంగా దొంగతనం చేస్తున్నాడు ఇతన్ని బెదిరించో భయపెట్టో తెలుసుకోవాలి అని అనుమానం వచ్చి సైన్యాన్ని పంపించాడు వెళ్ళి వాడిని చితక్కొట్టండి అని చెప్పి ఇంతలో ఎక్కడి నుండో తెలీదు వేల కొద్దీ అశ్వారూఢులయ్యి గజారూఢులయ్యి సైన్యుడు సైన్యా వచ్చి ఈ ఎదురుగుండా వస్తున్న సైన్యాన్ని అడ్డగించి తిరుగు ముఖం పట్టించారు ఇదంతా కింకర్తవ్య విమూఢుడై దీనంగా చూస్తున్న కుమ్మరి భీమన్నను చూసి చూస్తూ చూస్తూ తిక్షించలేక ఏం చేయాలో పాలుపోక శ్రీనివాసుడు మళ్ళీ వెనక్కి చక్రవర్తి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి చూసిందంతా చెప్పాడు ఆయనకు కించి బోధపడినట్టే ఉంది అయ్యో ఇన్నాళ్ళు స్వామిని ప్రతిమలలో భోగభాగ్యాల్లో వెతికాను అంతటి భక్తుని అనుమానించాను ఆ భక్తుని చేరి పాదాలపై పడి మొక్కితే కాని నా స్వామి నాతో మాట్లాడేలా లేడు నాకు కనిపించేలానూ లేడు నాపై దయ చూపించేనానూ లేడు పదండి ఇప్పుడే వెళ్దాం అంటూ కుర్వపల్లి చేరారు భీమన్ని ఇంటికి వెళ్ళి అతని భక్తిని కన్నులారా చూసి తరించారు ఎంత నిర్బలమైన భక్తి ఎంత అకుంఠిత దీక్ష ఎంత చక్కగా ఉన్నారు ఈ దుంపతులు ఇద్దరు అనుకున్నారు అతని పాదాలపై పడి నీ అంత అదృష్టవంతుడు ఎవ్వరూ లేరయ్యా స్వామి నేను అర్పించిన బంగారు పూజ పూజకి బంగారు పుష్పాలు అర్పించాను అవి కూడా తోసి రాజని నీ మట్టి పూలు ఈ మట్టి పూలు ఈ మట్టి పూలే అన్ని తన పాదాల చెంత చేర్చుకున్నాడు ఇంతకన్నా అదృష్టం ఉంటుందా ధన్యుడు బాబు నువ్వు ధన్యుడు నన్ను క్షమించు అన్నాడు కుమ్మరి భీమన్నేమో అయ్యో రాజా అంత మాట అనకండి అంత మాట అనకండి మీరు చక్రవర్తులు మీరు లోకాన్ని పరిపాలించేవారు మీ కలిమితో మీరు దేవుడికి తమ అవసరమైనవన్నీ సమర్పించగలరు పై తెచ్చు రోజు ఆయన దర్శన భాగ్యం చేయగలరు నేను కడు పేదవాణ్ణి కనీసం ఆయన రూపం అన్నా నాకు తెలియదు ఇదిగో ఈ కొయ్య బొమ్మకి ఇక్కడ మట్టి పూలు చేస్తూ దేవుణ్ణి అర్చించుకుంటున్నానంతే మీ అంత అదృష్టం నాకెక్కడిది స్వామి నాకు కనీసం దర్శన భాగ్యం ఏర్పడితే అదే పదివేలు అని ఇంతలో ఇద్దరు ఒకరినొకరు నీ అదృష్టవంతుడివి అంటే నీ అదృష్టవంతుడివి అని అనుకుంటున్నారు ఇంతలో శ్రీపతి వెంకటేశ్వర స్వామి రూపంలో ప్రత్యక్షమే భీమన్న చక్రవర్తి మీరిద్దరూ నాకు గొప్ప భక్తులే ఇద్దరూ నాకు సరి సమానమే కానీ ఈ చక్రవర్తి గారికి కొంచెం మిడిసిపాటు ఎక్కువైంది అది పరీక్షించాలని ఇదంతా చేశాను భీమన్న నీ లేనిలో కూడా నువ్వు నీ పని వదిలిపెట్టలేదు నన్ను అను క్షణం తలుచుకుంటూ నీకున్నంతలో నీవు నాకు సేవ చేస్తున్నావు అలాగే పది మందికి భోజనం పెడుతున్నావు నీకు అనుకూలవతి అయిన భార్య 
తమాలిని కూడా నా కైంకర్యంలో పాలుపంచుకుంటుంది అందుకే మీ ఇద్దరికి ఇవాళ ఇవాళ నుంచి మోక్షం ప్రసాదిస్తున్నాను చక్రవర్తి నీవు నాకు ఆలయం నిర్మించు భక్తుల కోరికలు తీర్చేందుకు నేను అక్కడే నివసిస్తాను అని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యాడు భీమన్న చక్రవర్తి ఇద్దరు ఆశ్చర్యంగా అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు ఆ చక్రవర్తి తిరుమలలో ఆనంద నిలయం నిర్మించిన తొండమాన్ చక్రవర్తి స్వామిని ఎళ్ళవేళలా నమ్ముకుని కుమ్మరి పని చేస్తున్న కుమ్మరి భీమన్నే కురువరతి నమ్మి అతని వారసులే ఇప్పటి వరకు మట్టి మట్టి పాత్రలు చేస్తుంటారు ఆ మట్టి పాత్రల్లోనే స్వామి వారికి నేటికి నైవేద్యం వెళుతుంది మనకు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు వాడు కొండలంత వరములు గోపెడువాడు కుమ్మరదాసుడైన కురువరతి నమ్మి ఇమ్మన్న వరములెల్ల ఇచ్చినవాడు సేసిన ఎట్టి తొండమంజ కురువర్తి రమ్మన్న చోటికి వర్తి నమ్మిన వాడు అని అన్నమాచార్యులు కీర్తించిన గొప్ప భక్తులు వీరిద్దరి ఆ మట్టి పూలే అమేయమైన భక్తికి తార్కాడు థ్యాంక్ యూ అభినందనలు కృష్ణ ఎంత చక్కగా మమ్మల్ని పైసా ఖర్చు లేకుండా చక్కగా తిరుపతి తీసుకెళ్ళిపోయావు ఒక అద్భుతమైన కథని మాతో పంచుకున్నాం ఈ కథలోని వైశిష్ట్యం కానీ కథలోని ఔన్నత్యం కానీ నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు మన కృష్ణ చైతన్య తన మాటలతో పాటలతో ఇంకా డిజిటల్ సపోర్ట్తో అంటే కథల్లో అదేనండి నాకు ఎలా మీరు అది చూసే ఉండి ఉంటారు మామూలుగా కథలు చెప్పడం లేదు ఒక్కొక్కళ్ళ ప్రత్యేకత ఇక్కడ మీరు చూస్తూనే ఉండి ఉంటారు ఒక్కొక్క కథాకారుల ప్రత్యేకత ఇక్కడ మన కృష్ణ ఏమో వెనకాల స్క్రీన్ షేరింగ్ తర్వాత పూజ పూజ అవి చేయడం వల్ల వీటి వల్ల ఆ పువ్వులు చూపించడం ప్రాప్స్ పప్పెట్స్ విజువల్స్ ఇవన్నీ తీసుకురావడం వల్ల మన అక్కడే ఉండి మనం కథ వినడం కాదు కేవలం ఆ కథల్లో లీనం అయిపోయి మనం కూడా ఆ కథలో పాత్రలుగా అనిపిస్తాం అనమాట అలా చక్కగా ఈ కథలన్నీ వింటున్నాము అంత చక్కటి కథ మాకు తీసుకొచ్చినందుకు కృష్ణ చైతన్య వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మనం ఆలస్యం చేయకుండా శ్రీ తరువాత కథ ఎవరు చెప్తారో చూద్దామా దీప ఎస్ ద ఫౌండ్ తను స్టోరీ ఆర్ట్స్ ఫౌండేషన్ స్థాపించి తను కూడా బహుముఖ ప్రజ్ఞాసాలి తన మ్యూజికల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ వినాల్సిందే అలాగే స్టోరీ టెల్లింగ్ లో కూడా పిహెచ్డి చేయొచ్చా అని మేమందరం ఆశ్చర్యపోయేలా చెన్నై ఐఐటి నుంచి ఆవిడ స్టోరీ టెల్లింగ్ లో పిహెచ్డి చేస్తున్నారు అలాగే తను సిఫెల్ లో కూడా పనిచేసి ప్లస్ ఎనభై వేల మంది టీచర్స్ జస్ట్ ఫ్యూ లెస్ దెన్ అ ల్యాక్ ని ట్రైన్ చేశారు అండ్ మా స్టోరీ టెల్లర్స్ లోనే ఆవిడకి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఆవిడ ఆవిడ కథ చెప్తే ఆ కళ్ళు చెవులు ఇంకా మనసు హృదయం అన్ని అలాగా ఉండి వినాలనిపించేలా చెప్పటం దీపా ప్రత్యేకత ఆవిడ నాట్యంతో గానంతో యూనో వాయిద్యాలతో అన్నిటితో కూడా కథ చెప్తారు ఇవాళ చాలా మంచి కథ ఎన్నుకున్నారు అదేంటంటే మన తెలుగులలో పండగ అనేటప్పటికీ మనం ఇల్లు అలుకుతాం అలాగే సామెత కూడా ఉంటుంది ఇల్లు అలకగానే పండగ వస్తున్నా ఆవిడ కథ పేరు ఇల్లు అలకగానే ఒకటి యూ దీప థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సభకి నమస్కారం ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ చాలా మంచి కథలు మ్యూజికల్ స్టోరీస్ కృష్ణ సూపర్ కరుణ యోజ్ ఆల్సో అండ్ నన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ పిలవడానికి నాకు తెలుగు ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి అండ్ ఎక్నాలజింగ్ మై తెలుగు అండ్ బేరింగ్ విత్ ఇట్ అందరికి ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అండ్ అపాలజీస్ ఫర్ ఎనీ ఎరర్స్ తెలుగులో ఇది ఇట్స్ అ లిటరీ పీస్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ పి సత్యవతి గారు అని రైటర్ 
రాసిన కథ విచ్ ఈస్ ఒక సటైర్ అనాలజీ ఆన్ పేరు మరిచిపోయిన ఈగ ఆ కథ బేస్ తీసుకొని ఇది యొక్క కథ అందం సంధ్య హాస్యం లాస్యం శాఖ్యం అన్ని కలిగిన ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అందం తెలివి వాళ్ళ నాన్న ఇచ్చిన కట్నం అన్ని చూసి ఒక యువతుడు పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి అమ్మోడు ఇదే నీ ఇల్లు అని చెప్పంగానే వెంటనే ఇల్లు వాళ్ళకి మొగ్గు పెట్టి తన భర్త దగ్గర వెళ్ళి వెయిట్ చేసింది వెంటనే భర్త షాష్ ఎంత మంచిగా చేసావు యు ఆర్ ద బెస్ట్ ముగ్గు పెట్టడంలో బెస్ట్ ఇల్లు ఎంత పెట్టుకున్నావు బెస్ట్ అంటే ఈ పని కోసమే పుట్టిన కారణ జీవిలాగా దూరిపోయింది తన పనుల్లో పిల్లలు పుట్టారు పిల్లలు పెద్ద అయ్యారు ఒకరోజు ఇల్లు అలుకుతూ అమ్మాయికి తోచింది నా పేరేమిటి అసలు నా పేరేమిటి నా పేరు ఎట్లా మర్చిపోయాను ముందు చూస్తే ఇంటిలో నేమ్ ప్లేట్ మిస్సెస్ సునీత ఎంఏ పిహెచ్డి ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ కాలేజ్ సోయన్సో అట్లా ఉండాలి కదా నా పేరేమిటి ఈ లోపల పన్నమ్మాయి వస్తే వినమ్మా నా పేరేంటి భలే అడుగుతారు అమ్మగారు మాకేం తెలుసు ఆ ఎర్ర ఇంట్లో ఉన్న అమ్మగారు ఆ గదిలో ఉన్న అమ్మగారు అని నేను గుర్తు పెట్టుకుంటాను అంతే కదా అవును కదా తనకెట్లా తెలుస్తుంది అమ్మా 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 అని పిల్లలు వచ్చారు స్కూల్ నుంచి పిల్లలు అమ్మ పేరేంటి అమ్మ పేరేంటి ఏమడుగుతున్నారు అమ్మ పేరు అమ్మ మీరు అదే చెప్పారు కదా మాకు మీకు వేరేం పేరు ఉంటుంది నాన్నకైతే లెటర్స్ వస్తాయి ఉత్తరాలు వస్తాయి ఆ నాన్నని అందరూ వేరే పేరుతో పిలుస్తారు అట్లా మాకు తెలుసు మీకు లెటర్స్ కూడా ఏం రావు అమ్మ అవును కదా నాకు ఎవరు లెటర్స్ కూడా రాయారు అమ్మ నాన్న బిజీ నా అక్క చెల్లెలు కూడా అందరు బిజీ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు పిల్లలు క్లాస్మేట్స్ని అడగనా వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారు కమల వాళ్ళ అమ్మ ఆంటీ అంతే కదా ఎవరిని అడగాలి భర్తను అడుగుతాను అని అనుకొని రాత్రి భర్తను అడిగింది ఏమండి నా పేరు గుర్తుందా మీకు ఏమడుగుతున్నావు ఇప్పుడేంటి సడన్ గా నీ పేరు గురించి ఏమో అని చెప్తాను నువ్వు ఎప్పుడు వేరే పేరుతో పిలవమని చెప్పలేదు నీ పేరు కూడా నాకు చెప్పలేదు మిస్సెస్ మూర్తి కదా మిస్సెస్ మూర్తి కాదండి నా పేరు పుట్టినప్పుడు నాకు పెట్టిన పేరు ఫోన్లో ఏదో కొత్తది పెట్టేసుకో హా బాగా చెప్తున్నారే మీ పేరు సత్యమూర్తి అని మార్చేసి సుందర్రావు అని పెడితే నీకు సరే సరే చదువుకున్నామయ్యే కదా నీ సర్టిఫికెట్స్ లో చూసుకో అవును కదా పరిగెత్తి బీరువాకి వెళ్ళి బీరువ తెరిచి వెతకడం మొదలు పెట్టింది అక్కడ చూస్తే పట్టు చీరలు కాటన్ చీరలు వాయిల్ చీరలు గాజులు కుంకుమ భరణ బింది వెండి గిన్నె బంగారం అన్ని దొరికినాయి కానీ సర్టిఫికెట్స్ దొరకల నేను తీసుకునే రాలేదు కదా పెళ్ళయిన తర్వాత ఏమండి రెండు రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళి వస్తానండి రెండు రోజా ఇక్కడ ఇల్లాలి ఇల్లు పనిలోనే నా పేరే మర్చిపోయానండి రెండు రోజు నా పేరు తెలుసుకొని నేను వచ్చేస్తానండి అని పర్మిషన్ అడిగి భర్త దగ్గర పుట్టింటికి వెళ్ళింది అమ్మాయి వెళ్ళంగానే తన అమ్మ నాన్న ఏంటమ్మా పిల్లలు బాగున్నారా పల్లుడు బాగున్నాడా ఏం చెప్పకుండా ఇట్లా వచ్చేసావు నా పేరేంటమ్మా నీ పేరా నువ్వు మా పెద్ద అమ్మాయి నిన్ను చదివించి బిఏ చేయించి యాభై వేలు కట్నమిచ్చి పెళ్లి చేపించాం ఇంత మంచి భర్త ఉన్నాడు మంచి పని ఉంది వాడికి మీ డెలివరీ లేదు చూసుకున్నాం పిల్లలు కూడా మంచిగా తెలివిగా ఉన్నారు నీకు ఇంకా ఏం కావాలమ్మా నా చరిత్ర హిస్టరీ కాదు నాకు నా పేరు చెప్పండి 
ఫోన్లు అయినా సర్టిఫికెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏదో అటకలో ఉంటుంది అటకకి వెళ్ళి వెతికి 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 రాత్రి అంతా అక్కడ చూసి ఇక్కడ చూసి అటకలు ఏం దొరకకుండా ఏం తోచకుండా తన ఊరిలో చెట్టుని చెరువుని అందరినీ అడుగుతూ వెళ్ళింది నా పేరేమిటి నా పేరేమిటి నా పేరేమిటి నా పేరెట్లా మర్చిపోయాను అప్పుడే వెనక నుంచి ఒకసారి శారద అని వినపడింది తన స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట శారద కదా శారద నా పేరు నా పేరు శారద శారద కదా నా పేరు ఏంటి నవ్వుతున్నావు ఏడుస్తున్నావు అవును నీ పేరు శారదనే నువ్వే మా ఫ్రెండ్ మేము పది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు నువ్వే క్లాస్ టాపర్ టెన్త్ లో మా స్కూల్లో ఎన్నో సర్టిఫికెట్స్ ఎన్నో ప్రైజెస్ నీకు కాంపిటీషన్స్ కి నువ్వు బొమ్మలు బాగా గీస్తావు గుర్తుందా అన్నీ ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ మీరందరూ మేమందరూ పెళ్లి చేసుకొని మా పెళ్లి పని చూసుకొని మా పని కూడా చూసుకొని ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటూ లెటర్స్ రాస్తూ ఉంటున్నాం నువ్వు ఇక్కడ వనవాసంలో వెళ్ళిపోయావా ఏంటి వనవాసమే అనుకోండి నా పేరే మర్చిపోతానని ఎప్పుడూ అనుకూల ముగ్గు చేస్తూ పిల్లలు చూస్తూ శారద అటకకి వెళ్ళి మళ్ళీ కూర్చొని వెతికి సర్టిఫికెట్స్ అన్ని తీసుకొని భర్త దగ్గర పిల్లల దగ్గర వెళ్ళింది ఆ వచ్చేసావా ఇంకా పండగని ఇల్లు అలకగానే పండగ కాదండి నా పేరు ఏమోయ్ కాదు శారద అని చెప్పి ఎప్పుడూ దుమ్ము దోమ చీమ ఇవన్నీ చూస్తూ క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నా శారద ఆ రోజు రెండు రోజుల నుంచి దులపలేని సోఫా మీద కూర్చొని పిల్లలకి తన బొమ్మలు చూపించింది కథ కంచికి మనం ఇంటికి నమస్కారం చాలా బాగుంది దీప మీరు విన్నారు కదా దీప కథ అంటే తన ఇల్లు అలుకుతూ అలుకుతూ తన ఉనికినే మర్చిపోయినటువంటి ఈగ కథని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఇందాక సౌజన్య చెప్పినటువంటి హోమ్ మేకర్ అన్న కథలో లాగే ఈ స్త్రీకి కూడా ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ వచ్చిందనమాట ఇందులో ఇంకొంచెం పొడిగించి తను దీప అది చెప్పింది అంటే మన ఉనికి మనం మర్చిపోకూడదు అది మట్టుకు మర్చిపోయి తక్కిన వాళ్ళని మనం గెలవలేము ఎందుకంటే మనం వింటూనే ఉన్నాం కదా సెల్ఫ్ లవ్ మన సంగతి మనం చూసుకోవాలి మన ఉనికిని మనం తెలుసుకున్నప్పుడే మన జీవితానికి ఒక అర్థం ఏర్పడుతుంది చాలా చక్కగా చెప్పావు ఆ కథ దీప దీప కిరణ్ ఏమో ఒక మంచి కథ కారిణి మీకు అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ నేను ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఇంకోటి వచ్చి రాని మాటలు ఊరి ఊరని ఊరగాయి వాటి రంజే వేరండి అలాగే అనమాట మన దీప మాతృభాష తెలుగు కాదు తమిళ కానీ ఎంత చక్కగా ఎంత మధురంగా చక్కటి ఒక చిరునవ్వుతో మంచి ముఖ కవళికలతో ఎంతో విలువైన ఒక కథని ఇవాడ ఈ వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చింది ఇది సత్యవతి గారి కథ దీన్ని చాలా ముఖ్యంగా గుర్తించారు కాబట్టి ఇది క్లాస్ సిక్స్ సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో పాఠ్య భాగంగా తీసుకొచ్చారు అనమాట కాబట్టి మనం కథలు చెప్పుకుంటున్నాం అని అనుకుంటాం కానీ ఎంత ముఖ్యమైన విషయాలు ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ తర్వాత జెండర్ బయస్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఇలాంటి మహత్తరమైనటువంటి విషయాలన్నిటి గురించి కూడా చర్చ ఈ కథల్లోంచి పుడుతుంది కథల రూపంలో చర్చింపబడుతుంది సో ఇంత చక్కని కథ ఇవాళ మాకు చెప్పి చాలా ఒక ఆనందాన్ని ఒక విలువని చేకూర్చావు దీప దీప థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ టు చిరుజల్లు హరివిల్లు ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఆ ప్లెజర్ థ్యాంక్ యూ యా సో శ్రీ నేను తర్వాత మనకి దీపా కిరణ్ తర్వాత
రేణు గారు మీరు ఒకసారి రేణు చామర్తి గారు ఆహారంలో అలా ఇమిడిపోయి అద్భుతమైన హావభావాలతో కథలు చెప్పటం ఆవిడికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటారు ఇప్పుడు అక్కడ మనకి స్క్రీన్ మీద రేణు గారు కనిపించట్లేదు ఆవిడ చెప్పబోయే కథలో పాత్రే కనిపిస్తున్నారు ఆవిడ చెప్పబోయే కథ ఆ తాతయ్య గారి ఇల్లు ఆ ఇల్ల మనకి రకరకాలు వస్తున్నాయి చూడండి ఇల్లు అలికారు పుట్టింటికి వెళ్ళారు ఆ కథలో ఇప్పుడేమో తాతయ్య గారి ఇంటికి వెళ్దాం అనమాట మనందరము సో రేణు గారు స్కోలాస్టిక్ తరఫున అన్ని స్కూల్స్ కి వెళ్ళి పిల్లలకి టీచర్స్ కి అందరికి మంచి మంచి కథలు చెప్తూ వాళ్ళందరినీ కథకులుగా తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తాతయ్య గారి ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అనమాట ఒకటి రేణు గారు అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్ నమస్కారం అండి తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వారు నాకు ద మోస్ట్ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ ఎంటర్ప్రియోన్యూర్ అవార్డు ఇచ్చిన సందర్భంగా నేను ఈరోజు నా అవార్డు తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను అయితే బయట మన పాత్రికేయ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నేస్తారు నన్ను అడుగుతున్నారు మేడం గారు మీరు బిజినెస్ స్కూల్లో చదివారా మీరు ఒక బిజినెస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారా ఇంత చక్కటి ఐడియా మీకు ఎలాగ వచ్చిందండి అయితే మీకు అందరికీ నేను ఒక విషయం చెప్తాను నేను తెలుగు మీడియంలో ఇంటర్మీడియట్ మాత్రమే చదివిన ఒక ఇల్లాలిని అయితే ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటారా చెప్తాను నేను ఎదుర్కొన్న ఎదురు దెబ్బలు నా బాధ్యతలు నాకు నేర్పిన పాఠాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కాకుండా మన సీతాస్త్రి గారు రాసిన పాట ఉంది చూసారా నాకు ఎదురు తప్ప అగిలిన ప్రతిసారి అదే పాట పాడుకుంటాను చెమట నీరు చింతగా నుదుటి రాత మార్చుకో మార్చలేదిదేది లేదని గుర్తుంచుకో అని అయితే ఏం జరిగిందో మీకు అందరికీ తెలిసేయండి పదహారేళ్ళు అప్పుడు అంటే ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక నలభై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం అనమాట పదహారేళ్ల క్రితం మహాలక్ష్మి అనే నన్ను నలభై ఏళ్ల క్రితం పదహారేళ్ల ఆ నేను ఒక అమ్మాయి మహాలక్ష్మిని నేను ఎన్నో పిల్లలతోటి ఆశలతోటి కోరికలతోటి సుబ్బారావు అనే నా సదరు భర్త గారిని పెళ్లి చేసుకున్నానమాట అయితే ఎన్నో కోరికలతో ఎన్నో సరదాలతో ఆయన ఇంట్లో కడుపు పెట్టాను మొదటి రోజు నన్ను నువ్వు చందమామలో ఉన్నావు నువ్వు మళ్ళీ అందంగా ఉన్నావు అని అనలేదండి ఏమన్నారంటే ఇదిగో మహాలక్ష్మి ఇది నా జీతం ఇవి మన బాధ్యతలు నువ్వు పెద్ద కోడలివి గుర్తు పెట్టుకో ఇవన్నీ నువ్వు మేము చేసుకోవాలి అన్నాను నేను అనుకున్నాను అబ్బా గారి అడుగులో అడుగు సీతాదేవిలాగా వేస్తాము అని ఆ రోజే నిర్ణయం చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఒక నాలుగు రోజులకి నెల ఫస్ట్ తారీఖు నాడు మా వారు జీతం మొత్తం తీసుకుని వచ్చి నా చేతిలో పెట్టి ఆ లక్ష్మిని నువ్వు ఏం చెయ్యాలంటే అది చేసుకో అంటే నేను అనుకున్నాను మన జమున గారి స్టైల్లో మీ రజాల గలటాతి వ్రత విధాన మహిమన్ సత్యాపతి అని వాళ్ళే గొప్పగా ఫీల్ అయిపోయానండి అయితే అది నా మీద ప్రేమ కాదని బాధ్యతని ఇంకొకరి నెత్తి మీద పారేసి హాయిగా కులాసాగా గడిపేందుకు కొంతమంది ఎంచుకునే దారి అని తెలిసినప్పటికీ చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది మ్యూట్ చేసుకుంటారండి సో అప్పటికి నన్ను అప్పటికి నేను నేర్చుకున్నాను సొంతంగా నా అంతటి నేనే ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అని జనం అందరూ నన్ను అబ్బో నిరజాన ఒక్క ఐదు పైసలు కూడా అటు ఇటు పోనీయకుండా గుప్పట్లో పెట్టుకుంటుంది అని మా వారిని అందరూ మహాలక్ష్మి అమ్మగారి భర్త గారు అన్నారు మా వారికి ఏం అభ్యంతరం కలగలేదు అనుకోండి దానివల్ల ఆయనకి ఏ నష్టం కలగలేదు ఆయన హాయిగా ఉన్నారు సరే ఆయన నాకు ఇచ్చిన నెల జీతం రెండు వేల ఐదు వందలలో నేను మా అత్తవారి అత్తగారి మావగారి ఆరోగ్యాలు మా మరుదుల చదువులు ఆడబిడ్డలు పెళ్లిళ్ళు అవన్నీ తేయడానికి 
ఏ రకంగా కష్టపడ్డానో మాకే తెలుసు బ్లౌజులు కుట్టాను జాకెట్లు కుట్టాను ఏనో చీరలు ఫాల్స్ కుట్టాను పీకోస్ చేశాను ఊరకాయలు పెట్టాను అబ్బో ఎన్నో రకాల పనులు చేశాను అయితే ఇవన్నీ చేసినా కూడా నా పిల్లలు ఇద్దరు జ్యోతి రవి నా జీవితానికి వెలుగుల్లాగా వచ్చారనమాట వాళ్ళిద్దరూ నేను ఏం చెప్పే అది నేనేం ఎలా నా వెనకాల అల్లి వెనకాల అలా నా తోకల్లాగా నా నీడల్లాగా నా వెనకాలే ఉండి నాకు ఎక్కువ సాయం చేసేవారు నాకు ఎప్పుడు కష్టం అనిపించలేదండి ఆ రోజుల్లో సో అది చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మా జ్యోతికి మంచి ఇంట్లో పెళ్లి చేయాలి అనంగా పెళ్లి చేయాలి అనేది అది నా కోరికగా ఉండేది అయితే దానికి ఐదేళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రతి నెల ఇది జ్యోతి పెళ్లికి ఇది జ్యోతి నగలకి ఇది జ్యోతి పెళ్లికి ఇది జ్యోతి నగలకి అని ఇంత ఇంత కూడబెడుతూ ఉండేదాన్ని నాకు ఇచ్చి నాకు మా వారి ఇచ్చిన కాస్త డబ్బుల్లోని అయితే పదహారేళ్ళు వచ్చాక నేను అనుకున్నాను జ్యోతికి పెళ్లి చేద్దామని అయితే నాకు తగిలిన మొట్టమొదటి చావు దెబ్బ అనుకోండి అది ఆ జ్యోతి ఒక యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయింది పదహారేళ్ల పిల్ల ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయింది ఆ రోజు నాకు తగిలిన దెబ్బ నుంచి నేను కోలుకుంటానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదండి అని నా చిన్న కొడుకు ఉన్నాడు నా భర్త ఏమీ పట్టకుండా హాయిగా ఆనందంగా తనలు ఎదురు పల్లి అనుకుని మా భర్త ఉన్నారు ఇంకా నా మీద ఆధారపడ్డ నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను లేవాలి లేచి మళ్ళీ బతకాలి అని సరే ఇంటి లోపల నా కొడుకు పెట్టువాడయ్యాడు వాడు ఎలక్ట్రీషియన్ పనులు నేర్చుకున్నాడు చక్కగా పనులు చేసేవాడు ఎంతో మెప్పు అందరూ ఎంతో మెచ్చుకునేవారు సరే వాడికి ఒక వయసు వచ్చిందని నేను అనుకున్నాను వీడికి పెళ్లి చేద్దాం అని సుమతి అనే పిల్లతోటి పెళ్లి చేశాను సుమతి నిజంగా సుమతి నాకు జ్యోతి లేని లోటుని పూర్తిగా తీర్చింది సుమతి సరే పెళ్లి చేసేసాము అంత అయింది చక్కగా ఉన్నాము మా భర్త మా వారు రిటైర్ అయిపోయారు అనమాట ఆయన రిటైర్ అయిపోయాక నేను ఏం చెప్పానంటే మనము పాలకొండ షిఫ్ట్ అయిపోదాము మన పురాతన కాలం నుండి మన ఇల్లు ఉంది కదా అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోదాం ఈ సిటీలో మనం ఏం చేస్తాము అని మా వారికి ఇష్టం లేకపోయినా మా కొడుకుకి ఇష్టం లేకపోయినా ఎవరికి ఇష్టం లేకపోయినా నేను మా ఊరికి షిఫ్ట్ అయిపోయాను అది ఒక హైదరాబాద్ నుంచి ఒక కిలో ఒకటి ఒక ఒకటిన్నర గంటలు రెండు గంటల ప్రయాణం పాత కాలపు చిన్న మండు వైల్లు అలా స్థలము ఇల్లు అయితే ఆల్మోస్ట్ పడిపోతున్నట్టు ఉంటుంది అనుకోండి అయినా నా ముసలితనానికి నా ఒక చెత్త అనమాట సరే ఆవిడికి వెళ్ళిపోయాము మా కొడుకుకి ఒక ఆ స్థితిలో మాకు ఒక చాలా శుభవార్త దొరికింది ఏంటంటే మా కొడుకుకి ఆ దుబాయ్లో ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ చాలా మంచి జీతం పెద్ద జీతం అని నేను మా సుమతి ఎంతో సంతోషపడిపోయాము అయితే ఆ బ్రోకర్కి ఇవ్వవలసిన లక్షలన్నీ లోన్లు తీసుకుని చిట్టీలు పాడుకుని ఆ కొడుకుకి ఇచ్చి పంపించాం దుబాయ్ పంపించాం అమ్మాయి ఇంకిప్పుడు మన మన సమస్యలు అన్ని సాల్వ్ అయిపోయాయి అనుకుని అలా రిలాక్స్ గా కూర్చునేటప్పటికి అప్పుడు తగిలిందండి అప్పుడు రెండో దెబ్బ ఏం తెలుసా మా వాడిని తీసుకెళ్లిన బ్రోకరు మోసం చేశాడు మా వాడు అది లేదు ఏం లేదు దానికి వచ్చేవాల్సింది వచ్చింది అప్పుడు నాకు కోడలు నడుం పెరిగిన దానిలాగా అయిపోయింది ఆమె ఎన్నో వాళ్ళ చుట్టాలు అందరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడిగి తీసుకొని వచ్చింది ఆమె కట్టికేమంటికి ఏక ధారగా ఏడుస్తూనే ఉంది ఆమె చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నన్ను నేను ధైర్యం తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత చేసిన అప్పులన్నీ ఉన్నాయి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆలోచించాను 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 నాకేమి రాదు నాకున్నదల్లా ఈ చిన్న ఇల్లు ఏమి రాదు ఏ పని ప్రత్యేకంగా తెలియదు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి నా కోడలు కూడా అంత చదువుకోలేదు ఉద్యోగం చేసేటంతా ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో నా స్నేహితురాలు ఒక ఆవిడ ముంబై వెళ్ళిపోయిన ఆవిడ ఆవిడ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఒక రోజు ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి అంది ఏముంది లే మహాలక్ష్మి ఈ ముంబైలో జీవితము చిన్న చిన్న పిచ్చి గూళ్ళ లాంటి ఇళ్లలో మేమందరం ఉంటాము పిల్లలు పండగ అవని పప్పం అవని సెలవు అవని వెకేషన్ అవని ఏదైనా ఇక్కడే పడి ఉంటారు వాళ్ళకి ఏమన్నా తాతగారి ఇల్లా ఆ బామ్మగారి ఇల్లా అమ్మమ్మ ఇల్లా ఏమన్నా ఉందా ఏమీ లేదు అందరం ఇక్కడే ఉంటాము ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాము నేను ఒకటినే ఉండలేక ఇక్కడికి వచ్చేసాను అంది అప్పుడు ఆ రోజు నా స్నేహితురాలతోటి మాట్లాడిన మాటలు నా మీద చాలా పెద్ద చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి తెలిసింది ఏంటి అంటే మనము ఏ బిజినెస్ అయినా చేయాలంటే ఒక నీడ్ ఉండాలి కదండి ఒక ప్రత్యేకమైన నీడ్ ని నేను ఆ రోజు రియలైజ్ చేశాను ఓహో మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని మనము ఒక బిజినెస్ మోడల్ గా డెవలప్ చేయవచ్చు అని అప్పుడు ఏం చేశాను తెలుసా నా కోడల్ని పిలిచి కోడలతో చెప్తే అదండి అయ్యో అత్తయ్య గారు ఇలా ఎవరైనా వస్తారా అని అంటే ఏ పర్వాలేదు వస్తారు మనం చేద్దామన్నాను అప్పుడు మేమేం చేసాం తెలుసా 
అప్పటికి ఇంక నా కొడుకు కూడా వెనక్కి చేశాడు ఇల్లు పాత కాలపు మండువాయిలను చెప్పి ఎత్తు అరుగులు పెద్ద పెద్ద స్తంభాలు అన్ని పెరిగినట్టు అలాగున్నా కూడా చాలా అందమైన ఇల్లే పాత కాలపు ఇల్లు ఇంచుమించుగా అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు కుటుంబం నాటి ఇల్లు అనమాట అప్పటి అప్పుడు ఏం చేశాను తెలుసా ఆ ఇంటికి పూర్తిగా రిపేర్ చేయించాము అప్పుడు నేనేం చేశానంటే నా మెడలో ఉన్న పుస్తెలు నా చేతికి ఉన్న రాజులు మా కోడల మెడలో పుస్తెలు ఇంకా కొంచెం అవన్నీ కట్ట పెట్టి కాస్త డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి ఆ ఇల్లు ఫుల్ గా రిపేర్ చేయించాం తెల్లటి ఆ సున్నాలు వేయించాం మా కోడలు చక్కటి ఎర్ర పేంట్ తోటి బుగ్గులు వేసింది మొత్తం ఇల్లు వాకిలి మొత్తం అద్దం లాగా తయారు చేసేస్తాం ఇంట్లో ఉన్న పరుపులు అవన్నిటిని దూదేకుల వాడిని పిలిచి చక్కగా దూది ఏకించేసి చక్కగా కొత్తగా కుట్టిచ్చేసాము నవారు మంచాలు ఉంటాయి కదా మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో ఆ నవారు అంతా మంచిగా శుభ్రంగా ఊతికి వాటిని మంచిగా వేసి కట్టి అన్ని చేసాము అసలు ఆ ఇంతకు ముందునే మేము కొన్ని రోజుల క్రితం నుంచి కొన్ని నెలలు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఒక సైడ్ అంతా చక్కగా కూరగాయలు అవన్నీ పండిస్తున్నాం అది కాక రెండు సైడ్ అంతా పెద్ద మామిడి చెట్లు పలసు చెట్లు ఆ అరటి చెట్లు రకరకాల చెట్లు ఇల్లు చిన్నదే కానీ స్థలం పెద్దదన్న పెద్దదనమాట సో అదంతా చేశాక ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకొని ఒక పాతది ఎప్పుడో మా కొడుకు ఆ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాడుకున్న సెల్ ఫోన్ తీసుకొని ఆ సెల్ ఫోన్ లో ఒక సిమ్ కార్డు వేయించి పేపర్ లో ఒక చిన్న ప్రకటన వేయించాను అయితే మా వాడి ఆ స్నేహితుడు నాడు చూసారా వాడు ఆ ప్రకటనని బలి అందంగా తయారు చేశాడు ఒక చక్కటి ఇల్లు అవన్నీ పెట్టి ఎవరి ఆ సెలవుల్లో అమ్మమ్మ తాత బామ్మ తాతల ఇళ్లల్లో ఎలా ఉంటుందో గడిపి చూడాలి అనుకున్న చిన్న పిల్లలకి గడిపే అవకాశం లేని చిన్న పిల్లలకి ఇది సువర్ణ అవకాశం ఇక్కడ ఒక తాతగారి ఇల్లు ఉంది రావచ్చు అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ నంబర్ లో మాట్లాడండి అని ఇదంతా ఎప్పుడు ఓ పది సంవత్సరాల క్రితం ఫోన్ లో వచ్చినాయి వస్తూనే ఉన్నాయి వస్తూనే ఉన్నాయి ఫోన్ లు ఎంతో మంది అడిగారు మరి ఏసీలు ఉంటాయా మరి మరి ఇది ఉంటుందా మరి అది ఉంటుందా అని నేను ఏం చెప్పానంటే అచ్చం బా తాతగారి ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వచ్చి చూడండి అని పదిహేను మంది ఫోన్ చేస్తే ఒక్కరు వచ్చారు ఒక్క కుటుంబం అమ్మ నా ఒక తత్వ తల్లి ఒక తండ్రి ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు రాగానే ఇక్కడి తడా మెడసే ఇక్కడ తొమ్మిదో ఆడుకోడానికి నీళ్ళు ఇస్తే ఆళ్ళు ఎందుకు పడుకోవాలి అన్నారు పిల్లలు కానీ ఆయనకు మాత్రం చిన్నప్పుడు రోజులు గుర్తొచ్చినట్టు ఉన్నాయి అని ఎంతో సంతోషంగా పడుకోవాలి అది మన కల్చర్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు సరే ఆ రోజు కాళ్ళు కడుకున్నారు ఆ ఉయ్యాలలో ఊగారు బోరింగ్ కొట్టారు నూతిలోంచి నీళ్ళు కొడారు ఆ వంటకి వంకాయలు తిరిగారు కత్తిపీటంటే విచిత్రం ఇదంటే విచిత్రం ఆ ఉయ్యాల విచిత్రం అన్ని విచిత్రాలే ఆ పిల్లలకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు లేదు కనుక సో నేల మీద కూర్చుని అరెకాకుల్లో భోజనం చేశారు రోజు తినేకన్నా చాలా ఎక్కువ తిన్నారని వాళ్ళ అమ్మ చెప్తూనే ఉండింది చెట్లు తిన్న పడుకున్నారు అవన్నీ చేసేసి వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర మా వారి దగ్గర కథలు మాత్రం బాగా చెప్తారండి ఆయన మా వారి దగ్గర కూర్చుని ఎన్నో కథలు చెప్పించుకున్నారు అలా రెండు రోజులు ఉందాం అనుకున్న వాళ్ళు మూడు రోజులు ఉండి ఇవ్వాలని ఒప్పుకున్న డబ్బుల కన్నా ఒక రెండు వేలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో మందితో మాట్లాడారు నేను కొంచెం అడ్వర్టైజ్ చేశాను అనుకోండి అట్ వర్డ్ టు వర్డ్ ఈ ఇది ఎంత బాగా స్ప్రెడ్ అయిందంటే ఒక సంవత్సరం తిరిగేసరికి మేము మా పక్కింట్లో అలా ఖాళీగా పడుకున్న పక్కింటిని రిపేర్ చేయించి మళ్ళీ పెయింట్లు వేయించి దాన్ని ఇంకొక తాతగారి ఇల్లుగా చేశాను ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండేళ్లకి మరి ఇటువైపు పక్కింటిని కూడా చేశాను సో ఆ విధంగా అప్పులు తీర్చడానికి ఎలాగా తినడానికి ఎలాగా ఏం చేయాలి అని దిక్కు తోచని దాన్ని నేను నాలాంటి స్త్రీలు కొంతమందికి ఇంకా అవసరం ఉన్న ఇంకో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ కి ఈ దారి చూపించినందుకు గుర్తింపుగా నాకు ఈ అవార్డు ఇచ్చినందుకు ఎంతో కృతజ్ఞతలండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రేణు యూ ట్రేడ్ మార్క్ స్టోరీ విన్నాను కదా మహాలక్ష్మి గారి స్టార్ట్అప్ స్టోరీ అనమాట ఒక అంటే బిజినెస్ ఐడియాని ఇంత కథ రూపంలో చెప్పారు సో కథల ప్రయోజనం ఇలా కూడా చె ఉందండి బ్రాండ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ బిజినెస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అని కట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది ఏమో పాత్రల వేషధారణలో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తే మన రేణు వేషధారణలో బోల్డ్ మంది పాత్రలు కనిపిస్తారనమాట మన పక్కింటి పిన్ని గారు ఎదురింటి ఆ అత్తయ్య గారు లేకపోతే మన బామ్మలు అమ్మమ్మలు అలా అందరూ మూర్తిభవించినటువంటి చక్కటి ఆ రూపం ఆ తెలుగుదనం ఆ మాట మంతి అన్ని కూడాను అండ్ ఆ కథ వింటూ ఉంటేనే ఒక 
మనకి ఏదో తెలుగు భోజనం తిన్నంత తృప్తిగా ఉంటుంది అనమాట మంచి గోంగూర పచ్చడి ఆవకాయ వెన్న ఇలాంటివి ఇవన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి వేయించిన కందిపప్పు ఇలా అంత కమదనంతో అంత బాగున్నా బాగుంది మీ కథ మనకి సమయం అలా పరిగెడుతోంది ఇంకా మనకు ముగ్గురు కథకులు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు అనురాధ అనురాధ కథ కదా శ్రీకరుణ మనకి అనురాధని పరిచయం చేస్తావా తన కథను విందాం అనురాధ తను ఇద్దరు ఇద్దరు పాపలకి హోమ్ స్కూలింగ్ తో పాటు మరి ఎంతో మంది పిల్లలకి తన హోమ్ లోని ఒక ప్లే స్కూల్ నడుపుతూ మంచి మంచి కథలు చెప్తూ వాళ్ళకి మంచి మంచి ఆ మేనర్స్ నేర్పుతూ మనకి ఈ రోజు ఆవిడ తెచ్చే కథ సారీ మర్చిపోయాను కథ పేరు ఆ పొత్తు ఆ సారీ చెన్నపట్నం మనం చెన్నై స్టోరీ టెల్లింగ్ ఫెస్టివల్ గుర్తు చేస్తూ చెన్నపట్నం కథాయాత్ర చేయదలుచుకున్నారు ఓటీవాను అందరికి నమస్కారం ఇంత చక్కటి కథలు చెప్పటానికి వినటానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చిన చెన్నై స్టోరీ ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి అభిమానంతో నేను చెప్పబోయే ఈ కథను అంకితం చేస్తున్నాను నాతో పాటు వినటానికి వచ్చిన మీ అందరినీ తీసుకు వెళ్ళటానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను రండి నాతో చెన్నపట్నం కథా ప్రయాణం చేయటానికి చెన్నై స్టోరీ ఫెస్టివల్ పదిహేడు ఫిబ్రవరి అని తెలియగానే ఎంతో సంతోషించాను ఎందుకంటే అదే నెలలో మూడవ తారీఖు నుంచి ఏడవ తారీఖు వరకు నేను చెన్నైలోనే ఉన్నాను నేను నా కూతుళ్ళు ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో క్రోషే ద లార్జెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ స్కాబ్స్ బై గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో పాల్గొన్నాను నాలుగో తారీఖున ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటలు యూనివర్సిటీ అంతా కళకళలాడిపోయింది అందరూ స్కాఫ్స్ చూస్తూ ఎంతో ముచ్చటగా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇలాంటి వాతావరణమే పోయిన సంవత్సరం వైజాగ్ లో ఉంది అక్కడ కూడా మేము పాల్గొన్నాం అప్పుడు గిన్నెస్ బుక్ అడ్జుడికేటర్ వచ్చి రికార్డ్ మేడ్ బై అని సూచించగానే కరతాల ధ్వనులతో సమావేశ గది మొత్తం మారుమ్రోగిపోయింది పది సంవత్సరాల అమ్మాయి నుంచి ఎనభై మూడు సంవత్సరాల యువతి వరకు అందరూ ఇందులో పాల్గొన్నారు నాలుగు వేల ఒక వంద ఎనభై ఏడు స్కార్స్ చేసి క్యాన్సర్ వారియర్స్ కి క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ కి డొనేట్ చేసినందుకు గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ వారు మరో కొత్త రికార్డు మాకు బహుకరించారు వంద స్కాబ్స్ యూకేకి కూడా పంపించాం ఇలా చిన్నపట్నంలో మా కథ మొదలైంది ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ నుంచి ఫెయిర్ ఫీల్డ్ మ్యారియట్ కి భోజనం చేయటానికి వెళ్ళాం అక్కడ మేనేజర్ వచ్చి మాతో మాట్లాడుతూ మేము చెన్నైకి వచ్చిన సందర్భం ఏమేంటో కనుక్కొని వెళ్ళిపోయాడు మేము బోన్ చేసి విశ్రాంతి కోసం గదికి వెళ్ళగానే టక్ టక్ నాక్ చేశారు బెల్ కొట్టలేదు లోపలికి వచ్చి మా పిల్లలకి ఒక కేక్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని ఇచ్చారు అది ఎంతో ఆనందంగా మా పిల్లల మొహంలో ఉన్న సంతోషం అంటే మేము ఊహించని ఒక బహుమతి వారికి లభించింది విశ్రాంతి తర్వాత బయలుదేరాము అంతలో దారిలో మా గుర్తుకు వచ్చింది కొన్ని వస్తువులు మేము గదిలోనే మర్చిపోయామని వెంటనే మేనేజర్ కి ఫోన్ చేస్తే మీరు వెనక్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు మేము పంపిస్తాము అని చెప్పారు అది నిజమేనండోయ్ ఇవాళే మాకు పొద్దున్నే కొరియర్ లో అవి అందజేశారు ఇక దారంతా సంతోషంతో చెట్టు చేమా చూసుకుంటూ వెళ్ళాము ఎక్కడికి మహాబలిపురం అక్కడ మేము సందర్శించిన ప్రదేశాలు మీతో పంచుకోవాల్సిందే అర్జున పెనెన్స్ పంచపాండవ కేవ్ కృష్ణ మండపం కృష్ణాస్ బటర్ బాల్ త్రిమూర్తి కేవ్ ఎలిఫెంట్ గ్రూప్ గణేశ రథ 
వరాహ మండపం రాయ గోపురం లయన్ త్రోన్ మహిషా మర్దిని కేవ్ ఓల్డ్ లైట్ హౌస్ ఫైవ్ రతాస్ కల్చర్ వర్క్ షాప్ అండ్ షోర్ టెంపుల్ ఎన్ని ఒక్కటి కాదు మహాబలిపురం అంటే ఎంతో చక్కగా ప్రతి ఒక్క రాతిలో ఒక కథ ఉంటుంది అక్కడ మనం మొదలు పెట్టాల్సింది అర్జున పెనెన్స్ మహాబలిపురంలో అర్జున పెనెన్స్ ఏడవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది ఇది రోడ్డు ప్రక్కనే ఉంటుంది దాని ముందు నుంచి నేను ఐదారు సార్లు వెళ్ళాను మహాబలిపురం మొత్తం దీని చుట్టూ ఉంటుంది ఇది ఇరవై ఐదు మీటర్లు విస్తరించి పన్నెండు మీటర్లు పొడవు ఉంటుంది ఇలాంటి స్కల్చర్స్ ని బాస్ రిలీవ్స్ అంటారు ఇక్కడ అర్జునుడు తపస్సు చేసి పాశుపతాస్త్రం పరంగా పొందాడు ఇప్పుడు పంచపాండవ కేవ్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ని పరిక్రమ అంటారు ఇక్కడ ఏమి శిలలు శిల్పాలు ఉండవు కానీ ఒక ప్రాచీన కట్టడం ఎంతో చల్లగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది దీని తర్వాత కృష్ణాస్ బటర్ బాల్ చాలా పెద్ద కొండ పడిపోతుందేమో అని భయం కలిగిస్తూ ఉంటుంది కానీ అది ఎన్నటికీ జారుకోదు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కృష్ణుడి వెన్న ముద్దలాగా ఎన్నో సంవత్సరాలు అలా ఉండి కిందికి జారకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది దీన్ని ఒక ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ అని కూడా అంటారు ఆ తర్వాత మహిషా మర్దిని ఇది ఈజిప్షియన్స్ కట్టారు సాండ్ స్టోన్ లో ఎన్నో రకాలైన రంగులను తీసుకొచ్చి కట్టారు మేము ఆశ్చర్యపోయాము బ్రౌన్ రెడ్ గ్రే అండ్ గ్రీన్ అన్ని రంగులు ఈ మహిషా మర్దిని కేవ్ లో కనిపిస్తాయి ఇక ఓల్డ్ లైట్ హౌస్ అద్భుతం అక్కడ వీచే గాలి ఆ చుట్టూ మొత్తం చిన్నపట్నం కనిపిస్తుంది అబ్బో దీనిని మేసండ్రీ టెంపుల్ అని కూడా అంటారు పల్లవులకి చెందింది ఎన్నో సింహాలు శివుడి ఆకారాన్ని చూపిస్తాయి దీనిని ఓలక్కనాథ్ టెంపుల్ అని కూడా అంటారు దక్షిణామూర్తి శిల్పం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇక మహాబలిపురం ఒక మహా అద్భుతం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది సముద్రం గురించి సూర్యోదయం చూసాము సూర్యాస్తమయం కూడా చూసాము ఈ రెండిటిని వర్ణించడం నేను మాటలలో చేయలేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఉంటే ఆ భాస్కరుడు ఎంతో ఆనందంగా ఆ చక్కటి సన్ రేస్ మా కాళ్ళకి తగిలి ఎంతో చక్కటి అనుభూతి సూర్యకాంతులు ఇదే అనుభూతి నేను వైజాగ్ లో నా ప్రియ సన్నిహితురాలతో చేశాను ఆవిడని అడగలేదు కాబట్టి పేరు ఇప్పుడు చెప్పలేను హాయిగా కూర్చొని చెన్నైకి తిరిగి వచ్చేశాను ఇప్పుడు చెన్నైలో ఎంతో ఆనందంతో కూడుకున్న ఎన్నో చక్కటి తీపి గుర్తులు ఒక పెద్ద మూటలో కట్టుకొని వచ్చాం ఇక్కడ మరీనా బీచ్ లో అందరిలాగా ఉట్టి బీచ్ లో ఆడుకోలేదండి మేము తొమ్మిది కిలోమీటర్లు మరీనా బీచ్ నుంచి సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ పదిహేను నిమిషాలు బోట్ని పడవని ఆపేసి కూర్చున్నాం ఎవరితోటి లోపలికి వెళ్ళాము అక్కడ లోకల్ ఫిషర్మెన్ వారికి తెలుగు రాదు నాకు తమిళం రాదు అయినా కూడా మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా సముద్రం లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత నాలుగు ఫీట్ ఫోర్ ఫీట్ దోశ తిన్నాము ఇది నేను ఆరో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారితో కలిసి తిన్నాను అలాగే ఇప్పుడు మా పిల్లలతో కలిసి తిన్నాను ఆ తర్వాత మరీన్ వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే ఒక బేబీ షాక్ అండ్ మదర్ షాక్ ని పదిహేను నిమిషాలు కదలకుండా చూడగలిగాము ఆ కట్టడం అలా ఉంది ఎటు వెళ్ళినా అది ఈదటము మా చుట్టూ మా తోటే ఉన్నట్టు ఎంతో అద్భుతంగా ఉండింది ఇప్పుడు ఈ కథ మీకు నేను ఎందుకు పరిచయం చేశానంటే చిన్నపట్నంలో మేము చేసుకున్న ఈ కథాయాత్ర ఎంతో సంతోషంతో ఆనందంతో నా పిల్లలకు వాళ్ళ పిల్లలకు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా గుర్తుండిపోయేలాగా ఒక చక్కటి 
ఇంటి కథలాగా మార్చుకున్నాం ఈ ప్రయాణం మీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ మీకు కూడా చెన్నైకి వెళ్ళాలనే ఆసక్తిని కలగజేస్తుందని ఇంకా సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు అనురాధ మహాబలిపురం 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 అన్న పాట బాలరాజ్ సినిమాలో గుర్తొస్తుంది ఆ కథ దాన్ని తెలియచెప్పడానికి కథ చెప్ప చెబుతున్నాను చెబుతున్నాడు ఈ బాలరాజు అంటాడు కదా అలాగా చెన్నై స్టోరీ టెల్లింగ్ ఫెస్టివల్ అనేటప్పటికి ఆ తను చెన్నైకి రావడం ఈ చెన్నైలో చూసినటువంటి ఒక అందమైన తర్వాత అనుభవాలు తను చవి చూడడం పిల్లలతో పాటు వాటన్నిటినీ మనతో పంచుకోవడం చాలా బాగుంది అనురాధ అంటే కథల్లో చూడండి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ స్టోరీ టెలింగ్ నెరటివ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు తను పర్సనల్ స్టోరీ తన అనుభవం తన దీన్ని మనతో పంచుకుంది సో అది ఒక విధమైనటువంటి కథ ఒక్కొక్క కథాకారుల ఒక్కొక్క కథా శైలి కథ చెప్పే రీతి చాలా చిత్రంగా విచిత్రంగా ఉంటుంది అవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా ఎందుకంటే అనురాధ చాలా వెంటనే నాకు చెప్పింది లావణ్య గారు మీరు నేను చెన్నై వస్తున్నాను చెన్నై స్టోరీ టెలింగ్ ఫెస్టివల్ లో కథ ముందర వేరే అనుకుంది ప్లాన్ చేసుకుంటాను వెంటనే మార్చేస్తున్నాను మరి నేను చెన్నైలో చూసిన నా అనుభవాలు చెప్పాలి ఇక్కడ చూసినటువంటి ఇవన్నీ నేను అందరితో పంచుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సంతోషమైన సమయం సంతోషమైన సందర్భం అందరికి తెలియచెబుతూ వాళ్ళు మళ్ళీ ఆనందించుకోవడం ఇన్స్పిరేషనల్ అనమాట ఇలాగ కథలు మనకి పరి పరి విధాలు తోడ్పడతాయి సో ఇవాళ ఈ నీ పర్సనల్ స్టోరీని ఈ కథా వేదిక మీదకి తీసుకురావడం చాలా సంతోషదాయకం అనురాధ సో నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ శ్రీకరుణ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ఇద్దరు మంచి అంటే స్టోరీ టెలింగ్ లో ఇంకో విచిత్రం ఉందండి ఒకళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు సోలో స్టోరీ టెలింగ్ అది మనకు అందరికీ తెలిసిందే సో మన వీ హ్యావ్ స్నేహ అండ్ అది కదా యా పరిచయం చేస్తున్నావు కదా శ్రీకరుణ ఎస్ వీళ్ళిద్దరూ మన ఫ్యాంటమ్ స్టోరీ టెలింగ్ అంటారు ఇద్దరు కథలు ఇద్దరు లేక ఇద్దరికన్నా ఎక్కువగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు చెప్పే కథా రీతిని ఫ్యాంటమ్ స్టోరీ టెలింగ్ అంటారు సో ఇలా చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చిన్న చిన్న ప్రక్రియలు మీకు పరిచయం చేసే ఒక సంతోషకరమైనటువంటి అవకాశం నాకు లభ్యమైంది శ్రీకరుణ ఓవర్ టు యూ టు ఇంట్రడ్యూస్ సో స్నేహ సారీ స్నేహ ఇంకా హరికృష్ణ ఎంతో అన్యోన్యమైన జంట జీవితంలోనే కాదు కథల్లో కూడా భాగస్వామ్యం పంచుకుంటారు అందుకని విడివిడిగా కాకుండా కలిసి కనులు విందుగా కథ చెప్పబోతున్నారు ఆ రెండు కథలు అనుకుంటారు మరి రెండు కథల్లో ఏది ఫైనల్ చేసుకున్నారో నాకు తెలియదు ఓవర్ టు యూ స్నేహ మంచి కథ విన్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్ సారీ ఎఫ్ గట్ టు టెల్ దట్ ఎప్పుడు మంచి కథలే చెప్తారు యా థాంక్యూ అక్క అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మనం ఒక మంచి కథ చెప్పుకున్నాం అనగనగా ఒక అందమైన పల్లెటూరు ఉంది ఆ అందమైన పల్లెటూరులో రామయ్య అని ఒక ముసలివాడు ఉన్నాడు అతను ప్రతిరోజు ఆ ఊరికి దగ్గరలో ఉన్న అడవికి వెళ్ళి అక్కడ కట్టెలు కొట్టుకొని ఆ కట్టెల మోపు వాళ్ళ ఊరు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ కట్టెలన్నీ అమ్ముకొని అమ్ముగా వచ్చిన డబ్బులతో బ్రతికేవాడు అంటే అదే అతని జీవనాధారం అనమాట మరి ఇవాళ ఆ రామయ్య ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం రండి బోల్డ్ అని కత్తులు కొట్టేశాను రెండు రోజులే సరిపడా కత్తులు కానీ ఇది మోసేదలాగా ఎవరైనా సహాయం చేస్తే బాగుండు నా నెత్తి మీద పెడితే చాలు మోసుకెళ్ళిపోతా నింటికి ఎవరో వస్తున్నట్టున్నారే ఎవరది సోమయ్య సోమయ్య ఓ సోమయ్య ఇట్ రామయ్య రామయ్య 
रामय दबुल धन्यवाद मर्चिपो रामय्य सोमय्य नी वादी विनामय मोन कटल मोयटा की सोमय सहाय अड़गा निजेना मुदे बदल रामय्य मुसरा जाग्रा मन एला पा एला क्लिष्ट परस्तना 
మనం చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తే ఎలాంటి సమస్యనైనా ఇట్టే పరిష్కరించవచ్చు ధన్యవాదాలు ఒకళ్ళే ఇద్దరు అయ్యారా ఇద్దరు ఒకళ్ళు అయ్యారా అని మాట్లాడే అనమాట స్నేహాన్ని హరికృష్ణ అని చూస్తే ఇద్దరు అంత చేయి కోసం ప్రాధాన్యత ఇష్టం అంత చక్కగా చెబుతారు వింటారు చదువుతారు సచ్ అ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ బోత్ హియర్ మన చెన్నై స్టోరీ టెలింగ్ ఫెస్టివల్ లో అనురాధ ఎలాగైతే చెన్నై కథ చెప్పిందో స్నేహ అండ్ తను హరికృష్ణ ఏంటంటే తెల్లారుజామున యుఎస్ నుంచి ఆ చక్కటి హరివిల్లు మన చిరుజల్లు లాంటి ఆ మీ గొంతుకుతో మీ ప్రజెన్స్ తో హరివిల్లుని మెరుపునిపించేసారు ఈ కథాకళ మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సచ్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అండి కథలకి అంత శక్తి ఉందనమాట సో ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎంతో ఆనందంతో ఇక్కడ పంచుకోవడం మాకు చాలా అక్కడి నుంచి తెల్లవారుతోంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు తెల్లవారుతున్నట్టు ఉంది కదా స్నేహ అక్కడ మీకు యుఎస్ లో ప్రెటీ ఎర్లీ యా మనకి ఇక్కడ సాయంత్రం అయితే అక్కడ మీకు చూసారా మరి తెల్ల తెల్లతోంది అక్కడ మీకు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అలా you are you oh god ravani i muted okay ipudu lavanya ga mute ayipoyar meeru nen charge chestuntunna ipudu ala 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 okay sri karna uh, sorry ipudu uh, us nunchi manam hyderabad ku vacham anamata aadha meedhala meeda car lo mana katha vedika meeda ki saujanya raavadam jarigindi లో ఉండి అలా అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంతో పాలు పంచుకుని కథలు తమ తమ కథలు పంచుకోవాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనూ ఉత్సాహంతో ఇక్కడికి రావడం ఎంతో సంతగా ఉంది కదా శ్రీకరణ సో ఓవర్ టు యూ టు ఇంట్రడ్యూస్ సౌజన్య సో మన తెలుగు కథా కుటుంబంలో మిగతా కథా కథాకారులందరూ ఒక ఎత్తు అయితే ఒక మైథలాజికల్ చెప్పాలన్నా పౌరాణికం చెప్పాలన్నా సౌజన్యం మించిన వాళ్ళు లేరు అని అది నా అభిప్రాయం చూసారా సభ అలా కొలువి తీరు ఉన్నారు ఆవిడ ఒక పక్కన సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ లాగా రకరకాల వేదికల మీద అంతర్జాతీయంగా భాషలు ఇచ్చేస్తూ అన్ని దేశాలు చుట్టేస్తూ మధ్య మధ్యలో మనకి ఇలా మెరుపులా కనిపించి అలాగా అలవోకగా కథలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు నేను ఇదివరకు కూడా అంటాను మరి వాళ్ళు ఇంకా ఇవాళ తెనాలి రామకృష్ణ కథ తెచ్చినట్టున్నారు మన మన కథ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో చాలా మందికి ఎస్ వి రంగారావు ఎలా సినో ఫేవరెట్ అలాగా మన సౌజన్య గారికి అభివృద్ధి చేయొచ్చు మన తెలుగు కథా కుటుంబంలో ఓ టు యూ సౌజన్య అమ్మ చాలా చెప్పేశారు కరుణ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెంచేశారు ఈ ఇదంతా బంధం అంతా తెలుగు వైపే కదా లాగేదంతా ఆశ అంతా తెలుగు కోసమే తెలుగు మాట్లాడాలనే ఆనందంతో తెలుగు మాట్లాడాలి తెలుగు కథల కోసమే కదా ఇదంతా అసలు ఈ తెలుగు ఎంత తీయగా ఉంటుందంటే అసలు కవిత్వం అసలు కవిత్వం అంటే ఏంటి తెలుగులో కవిత్వం ఇంకా బాగుంటుంది మన భావాలను వాక్యాలుగా చేసి ఆ వాక్యాలను ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి వరుసగా పేరిస్తే వచ్చే ఆ కవిత్వం ఆ తెలుగు సాహిత్యం ఆ సాహిత్యంలో ఉండే పదాలు వాటిల్లో ఉండే పద్యాలు ఎంత బాగుంటాయి అసలు పద్యం అంటేనే ఒక రాజ్యం వేలేస్తూ ఉంటాయి కదా తెలుగులో పద్యాలు రాజ్యాలే వెళ్తాయి నిజానికి వేమన పద్యాలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా పద్యాలు ఉన్నాయి మన తెలుగులో అయితే కొన్ని కాలం చెల్లిపోతూ ఉంటాయి కానీ పద్యాలు ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకున్న మొహం మీద ఒక చక్కటి చిరునవ్వు వచ్చే కొన్ని పద్యాలు చాలా ఉన్నాయి సాధారణ ప్రజలకు పరిచయం చేసే ఆ గొప్ప పద్య కవి ఒక ఆయన ఉన్నారు తెనాలి రామకృష్ణుడు దుఃఖాన్నైనా ఆవేశాన్నైనా ఆశనైనా నిరాశనైనా సంతోషాన్నైనా ఇలా ఏదైనా అవనివ్వండి ఒక కవితలో ఇలా తగిలిచ్చి ఒక చిన్న చిన్న మన చుట్టుపక్కల కనిపించే వాటినే కవితలో పదాల కింద చేరుస్తూ ఆయన 
ఆ పద్యాంతో బలే ఆడుకుంటారు అలాంటి తెనాలి రామకృష్ణుడి కథ ఒకటి చెప్పుకుని ముగిద్దాం ఈరోజు ఆ తెనాలి రామకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఇదిగో సభా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కూర్చునున్నారు ఆ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల సభలో అష్ట దిగ్గజాలు అంటే ఎనిమిది దిక్కులు కూడా ఉండే ఒక దిగ్గజాలు అంటే ఏనుగులు అనమాట హిందూ పురాణాల్లో అలాంటి ఎనిమిది దిక్కుల్లో ఉండే ఆ దిగ్గజాలు లాంటి కవులు ఉన్నారు ఆ అష్ట దిగ్గజాలు ఎప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆస్థానంలో కొలువై కూర్చుంటారు ఎన్నో వాదోపవాదాలు కవితలు పద్యాలు ఆహా అది ఇది అని లేదండి అస్సలు ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అయితే మన చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే కాళీ మాత వరంతో మన తెనాలి రామకృష్ణుడు ఒక గొప్ప వికట కవి అయ్యాడు కవీశ్వరులు అయ్యారు అయితే ఒకరోజు వాళ్ళ ఆస్థానంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అసలు ఈ ఫస్ట్ వికట కవి ఈయన చమత్కారానికి ఈయన తెలివి గురించి ఒకటి చెప్పుకుందాము శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఒకరోజు అష్ట దిగ్గజాలు అందరినీ పిలిచి మీరు అందరూ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ రాజ్యంలో ఈ సాహిత్యాన్ని తెలుగు సాహిత్యాన్ని మన రాజ్య గొప్పతనాన్ని దేశ దేశాలు చాటుతున్నారు మీరు సో మీ అందరికీ నేను ఒక మంచి ఒక రివార్డు ఇస్తాను అనుకుంటూ ఆయన ఏం చేశారంటే ఐదు వేల బంగారు నాణాలని ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చారు మరి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఊరికే ఇచ్చేస్తారా ఏదో ఒకటి పెడతారు కదా ఆయన ఆయన ఏమన్నారంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఐదు వేల బంగారు నాణాల్లో ఏ ఒక్క నాణ్యాన్ని ఖర్చు పెట్టాలన్నా కూడా నా మొహం చూసి నాకు చెప్పే మీరు ఖర్చు పెట్టాలి అని అన్నారు అంటే సరే అని అందరూ చాలా ఆనందంగా ఐదు వేల బంగారు నాణాలని అలా చంకర వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఎన్నో కోరికలు ఎన్నో ఆలోచనలను ఆనందంగా మనసులో పెట్టుకుని ఒక పది రోజులు గడిచింది పది రోజుల తర్వాత రామకృష్ణ మన రామకృష్ణ గారుతో పాటు అష్ట దిగ్గజాలు అందరూ చేరారు మన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు అడిగారు హా ఐదు వేల వరహాలను ఇచ్చాను మీకు ఏమేం ఖర్చు పెట్టారు ఎలా ఖర్చు పెట్టారు అని అడిగారు అప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ ఏం ఖర్చు పెడతామండి వచ్చి మీరు ఖర్చు పెట్టే ముందు మీ మొహాన్ని చూసి మీకు చెప్పి ఖర్చు పెట్టమన్నారు కదా అలా వచ్చి చెక్కు చెప్పి ఖర్చు పెట్టే అవకాశం రాలేదండి అన్నారు అని ఒక ఆయన అయితే తీసుకొచ్చి ఆ ఐదు వేల వరహాలని రాజుగారు మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి ఈ ప్రతి వరహాని నేను ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు మీకు ఎక్కడ చూపించి మిమ్మల్ని ఎక్కడడి ఉప్పు కారం బొప్పు బట్ట కొనుక్కుంటూ పోతాను అని అన్నాడు ఆయన ఒక నవ్వు నవ్వి సరే రామకృష్ణ నువ్వేం చేసావు అన్నారు హా ఇదిగోండి ఈ మెళ్ళో ఉన్న హారంతో సహా బోల్డు కొనుక్కున్న మా చిన్నోడికి భలే పొట్టు పొట్టు మంచి మంచి బట్టలు కొన్నానండి మా ఆవిడికి కూడా నగలు చేయించాను అబ్బా ఎంత ఆనందంగా ఐదు వేల వరహాలని నేను వాడాను అనుకుంటున్నారు అంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అన్నారు అరే నా కండిషన్ నేను పెట్టిన షరతును మర్చిపోయారా ఏమిటి అని మనసులో అనుకుంటూ రామకృష్ణ గారు మీరు తెనాలి రామకృష్ణ గారు ఏదో మర్చిపోతున్నట్టున్నారే అన్నాడు ఆ లేదండి లేదు నాకు బాగా గుర్తుంది నేను ప్రతి వరహ ప్రతి వరహ ఖర్చు చేస్తున్నప్పుడు మీకు చెప్పి మీ ముఖాన్ని చూసి మీ ముఖారువందానికి చూసి చెప్పే చేశానండి అన్నారు అదేలాగా నువ్వు ఒక్కసారి కూడా నా సభకు గాని నా ఆస్థానానికి గాని ఎక్కడికి వచ్చి చెప్పలేదే అన్నారు అంటే రామకృష్ణ అప్పుడు తెన రామకృష్ణ అన్నాడు అయ్యా మీకు తెలియంది ఏముంది ప్రతి వరహ మీద మీ మొహమే కదా ముద్ర నా ఉంది మరి ప్రతి వరహ ఖర్చు పెట్టే ముందు మీ మొహాన్ని చూసి అయ్యా నేను ఈ వరహ ఖర్చు పెడుతున్నాను అనుకుంటూనే ఖర్చు పెట్టానుగా అని చెప్పి చెప్పారు ఆయన చమత్కారానికి ఇది ఒక్క చిన్న మచ్చు మాత్రమే అందరూ మరే భలే ఉందే ఈ ఆలోచన అనుకున్నారు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండంగానే సభలో పురుగూరు నుంచి ఒక గొప్ప పండితుడు వచ్చాడు పండితుడు వచ్చి ఆ సభలోకి సైనికులు వేం చేయండి అని పిలిపించారు ఆయనకు ఒక ఆసనం వేసి కూర్చోబెట్టారు మన శ్రీకృష్ణ దేవరా గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు ఏం కావాలి అని అడిగారు అప్పుడు ఆ గొప్ప పండితుడు అన్నాడు నేను దేశం 
మొత్తం తిరుగుతూ ప్రతి రాజ్యంలోనూ కూడా అందరినీ ఓడిస్తూ నా పాండిత్యంతో అందరినీ ఓడిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి తన గురించి చాలా గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు చెప్పుకుంటూ ఒక పద్యాన్ని వదిలాడు ఆ పద్యానికి అర్థం చెప్పమని అడిగాడు అందరినీ అప్పుడు అందరూ కూడా దిగ్గజాలు అందరూ కూడా ఒక్కసారిగా ఆ పద్యానికి అర్థం ఏంటా ఒక చిన్న ఆలోచనలో పడ్డారు మన తెనాలి రామకృష్ణుడు ఆలోచన అసలు అవకాశం వస్తేనే తడువు కదా అందుకుంటాడు ఇంకేంటి తెనాలి రామకృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే అందరూ ఆలోచించేలోపు సరే అండి పండితులు గారు మీరు చాలా గొప్పవారు మీరు చెప్పిన పద్యానికి అర్థం మా వాళ్ళందరూ ఆలోచించేలోపు నేను ఒక చిన్న పద్యం విసురుకుంటానండి మీరు ఆలోచించండి దాని అర్థాన్ని చెప్పండి అప్పుడు మీదే గెలుపని మేము ఒప్పుకుని మీకు సన్మానం చేసి పంపిస్తాము అన్నారు ఇదండి మన తెలుగు పద్యాలు తెలుగు సాహిత్యానికి ఉండే అర్థాల గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో సభలో చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు అందుకున్నాడండి మన తెనాలి రామకృష్ణుడు గారు మేక మేక తోకకు మేక మేక తోకకు మేక మెక తోక మెక తోక తోక మేక 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 తోక తోక మేకకు తోక మేక తోక తోక మేక తోక మేకకు తోక మెక తోక తొక తోక మెక తోక తొక తోక తోక మేక 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 తోక తోక మేకకు మేక తోకకు తోక మేక మేక తోకకు తోక తోకకు తోక మేక మేక తోకకు మేక తోక మేకకు మేక మేక తోక మేక మేక తోక మేక అనుకుంటూ ఒక పద్యాన్ని వదిలాడు ఒక్కసారిగా వచ్చిన పండితుడికి ఏమిటి దీని అర్థం ఈ మేకేమిటి ఈ తోకేమిటి అనుకుంటూ ఆలోచనలో పడిపోయి ఒక్కసారిగా అయ్యా నేను ఈ పద్యానికి అర్థం చెప్పలేనయ్యా అనుకుంటూ ఆయన వెనుదిరిగాడు అలా ఈ మేకతోక పద్యం మన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుగు వారికి సుపరిచితమే అని నేను అనుకుంటున్నాను తెనాలి రామకృష్ణుడు సినిమా చూసిన వాళ్ళు కానీ తెనాలి రామకృష్ణ గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎంత అద్భుత అద్భుతంగా ఒక రెండు పదాలతో అంత అద్భుతమైన పద్యాన్ని ఆయన ఆ రోజు మనకు అందించారు తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న గొప్పతనం అదే ఈ పద్యానికి నిజంగానే అర్థం ఉందండి ఒక మేకలన్నీ కూడా మందగా వెళుతున్నప్పుడు మీరు చూస్తే వాటి తోకలిలాగా లేచి అటేమో మేక తల కనిపిస్తూ ఒక తోక ఇంకొక మేకకు కట్టినట్టుగా మేక తోకకు తోక మేకకు అన్నట్టుగానే నిజంగా ఉంటుందండి అది మన తెనాలి రామకృష్ణుడి మేక తోక పద్యం దాని వివరణ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సౌజన్య మన తెలుగు భాష సాహిత్య సౌరభాల్ని ఈ కథ వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చావు ఇన్ యువర్ టిపికల్ స్టైల్ నాటకీయతతో చాలా చక్కగా తీసుకొచ్చావు థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ శ్రీకరణ యా బిఫోర్ వి ఎండ్ థ్యాంక్ యూ సౌజన్య నీదే ఆఖరి కథ అనుకున్నాను కానీ మీ అందరి కథలు వింటూ ఉంటే నాకు చాలా ఉత్సాహం పొంగిపోయి మరి నాకు ఒక కథ చెప్పాలంది మరి కథలు చెప్పడం మన ఒక ఇది కదా ప్యాషన్ కదా కాబట్టి శ్రీకరణ ఒక నా గురించి పరిచయం ఏం చెయ్యక్కర్లేదు చిన్న కథ చెప్పేస్తాను అంటే వాల్మీకి రాసినటువంటి రామాయణ కథ ఇదేమిటరా బాబు అందరం వెళ్ళిపోదామని చెప్పి రెడీ అయిపోయి ఇంట్లో బోల్డ్ పనులు ఉంటాయి బయటకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్న సమయంలో రామాయణం కథ చెప్తానని వచ్చింది ఏమిటి లావణ్య అని హడిలిపోకండి ఇది చాలా చిన్న కథ ఎందుకంటే అక్కడ అయోధ్యలో బాలరాముడు అవతరించాడు కాబట్టి మనం ఏక శ్లోకిలో మీకు రామాయణ కథ చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను ఆ బాలకాండలో అయిన తర్వాత బాల రాముడు అవతరించిన తర్వాత లక్ష్మణితో పాటు ఆదౌ రామ తపోవనాది గమనం హత్వా మృగం కాంచనం వైదేహి హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణం వాణీ విగ్రహణం సముద్ర తరణం 
लंकापुरी दहनम हत्वा रावण कुंभकर्ण हननम हेत्यर्धि रामायणम सो पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम वाला हरणंतो अंटे वाला मरणंतो रामायणम पुलिक्के रावणम तरवत रामुलवारी पट्टाभिषेकं जारगणम माने की तेल सिंदे सो ये एक श्लोक की रामायणम इकड़ा माना तेलुगु जाना पर कला इन्हें टुवंटी तोल बोमल या तो चिन्ना कथा का चप्पी अंदर की तेल सिंदे कथे का दा नेम कत्ता का चप्पल सिंदे उस रन लेतो सो नेनु गुड़ा नेनु सहितम अनि इकड़ो कथा पंच कुन्नानु अनु को सैटिस्फैक्शन थैंक यू ऑल सो मच सो श्रीकरुणा ओवर टू यू मानो हरिकथा तो मदर पे क्या हूँ सो अलग है हरिकथा कला कर लो कोई न समझ रहा हूँ ये समझ रहा हूँ गुड़ा पद्मश्री अवार्ड दिल ने आंधु कुन्ना रो मानो ओरल स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म गुड़ा � Thank you very much. Thank you. 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 So, Udayashri Garu, Here are Opika Ga, Andari Kadalu, Endo Opika Ga, Okka Kemera Kuda Aapakunda, Meeru Vinnaru. So, Rindu Maatalu Meeru. Andari Ki, Kurinji Okka Sari, Rindu Maatalu Jepte. अंदर की चाला आनंद गांव उठेंगे आप पकड़ना चाला एंजॉय जैसा नो मुख्य अंग लावनी करके थैंक यू वेरी मच चंडी ओका दृश्य कदा ओका ट्रैवल कदा आत्रवाता ओका हास्य कदा आ वो कटे इंटर दोनों मुड़ हास्य कदलो कुटुंबा चित्रना कदलो इला वैरायटी वैरायटी का पोषणम अंत मंदी चाला चक्का का चली वेरु अटला मेसमराइज़ ये विंटो होना रन माटा ने इन कदली पौधा वन को न पड़ला कदल ना नकड़े कुछ बिट्टे आधे मी खादा कारला टैलेंट अन कुंटा आ मी टैलेंट ना निकटनी जी कदल ने वाले इधर करने गए रु मी अंदर रु कुड़ा ताला चाका गए चेप्पेरु ये नो विषयल वेल्स कुनानु वो कदल इन्हीं रकाल का कुड़ा चप्पचा ओके सरी ट्राई चाहे तब नेक्स्ट नीचे अन्य वो आइडिया वाली कुड़ा परल्लो वैसे सुना नो कावटी मी अंदर की नेन थैंक्स चप्पली नन्हे गेस्ट का पिल्च नंद को मुख्य अंगल लावनी कर के चप्पली इन तक कदा इन तमांची कदा प्रपंचा आ प्रपंचन तो नन्हे परिचयम जेस नंद को मी अंदर के वो अंश गई थैंक यू वेरी मच मी अंदर का दलु नन्हे चाला इंस्पायर जेस आई वो कुकल दी वो कवराइटी अंदर वो कुड़ा चाला पाग once again, you are the guest of your guest. 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 Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You are the guest of your guest. You are the guest of your guest. Thank you very much. 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 Jaya Matrame, Chaimiru, Man Mugura Matrame, Chennai Ninchi. Oh, okay. Hyderabad, Sri Karuna, Vishaka Patna, Man Sneha, Hari Krishna, U.S. Ninchi. Super. Kandu, Pukka, Oor Ninchi. Ie, Antar Jala Vedik Nida. Kal Skoda Vahindi, Kathal Panch Koda Vahindi. Alagi, Man Mugura Matrame, Chennai Ninchi. Bawa, Kathal Panch Koda Vahindi. Me Dandru Bawa Naru, Me Kathal Inka Inka Bawa Nai. इनका ना को नेक्स्ट तीपी पदार्थ देवेंति ना कलां तबाव नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच स्वी करना ना छेदोड़ वादोड़ का उन तो पुड़ी पुजन लगा ना को सहाय इंजेस तो नहीं को प्रत्येक इंचे आप ही ना दरनी चेप कुंठ ना नो प्रति कथा करेगा कारण कि एक कड़ाई वाला कथल चेपने वाले हरी कृष्ण � so, Shri Karna, I leave it to you. Kadakar, Raghunandan Gar Unnaru, I know I'm going to talk about it. Oh, okay. Join the year, Chala Kadal. Akka, Chala Kadal, Nenu. Okay. Raghunandan. Bakangshala. 
మీరు అనుకుంటే కార్యక్రమం మీలాంటి వారు అనుకుంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏదో ఎవరికైనా కూడా సాధ్యం అవుతాయి మీలాంటి వారి అంగ ఆదిస్తులు ఉంటేనే అవుతాయి అద్భుతమైన కార్యక్రమం అక్క ఒక్క కోణం కాదు జీవితంలో ఉండే అన్ని కోణాలను స్పృశిస్తూ కథాకారులు కథా కళాకారుడు వచ్చిన ఇచ్చిన సమయం లోపలే అంత అద్భుతంగా చెప్పగలగడం అనేది కూడా ఒక కథ అంటే చెప్పుకుంటే వెళ్ళచ్చు ఒకరే మొదలు పెడితే మొత్తం మూడు గంటలు చెప్పుకునే కథలు కూడా ఉన్నాయి కానీ మీరు ఇచ్చిన సమయాభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సమయంలోనే వాళ్ళకు పది పేజీలు ఇరవై పేజీల కథలు కూడా కొందరు అయితే నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ పెట్టారు కథా కళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా లలితక్క కానీ వాళ్ళు ఇరవై పేజీల కథ రాగు నేను పది నిమిషాలు కుదించాల్సి వచ్చి ఆ కుదించి ఈ కార్యక్రమానికి తగినట్టుగా తీసుకురాగడగలం అనేది వాళ్ళ ప్రతిభలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంకొక కోణం అది ఒక ప్రతి ప్రతి చెప్పిన ప్రతి మాటను నేను మొదటి నుంచి ఆఖరి వరకు కూడా త్వరగా ఎంజాయ్ చేస్తాను మీకు మాత్రమే సాధ్యమైన కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది అక్క అభినందనలు మీకు అందరికి మీతో పాటు ఉన్నటువంటి మీ జట్టు మొత్తానికి కూడా అభినందనలు కథాకారులకు కళాకారులందరికి కూడా నా తరఫున కృతజ్ఞతలు అంత ఆనందాన్ని వినోదాన్ని పంచినందుకు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘునందరి తను సౌదీ కతార్ నుంచేనా ఉండేది రఘు కువైత ఓకే కువైత్ నుంచి చూసా కదా ఉదయ ఎక్కడెక్కడి నుంచి మన కార్యక్రమానికి అందరు కథలు చెప్పడానికి కాదు వినడానికి కూడా ఆ కథల ప్రట్ల మన ప్రీతి ప్రేమ అంత ఎక్కువ అనమాట రఘునందన్ వచ్చి తన అభిప్రాయం పంచుకోవడంతో మాకు అడుపు నిండిపోయింది అంత ఓపిక్ గా అలా అంటే తన వృత్తి రీత్యా డాక్టరు వాళ్ళు ఎంత బిజీగా ఉంటారో మనకు తెలుసు కదా కానీ కథలంటే చెవి కోసుకుంటారు తను ఈ మాటలు చెప్పడం చాలా మాకు వెరీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఆ ఇచ్చిన టైంలో ఆరు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు మాత్రమే ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా వీలైనంత వరకు ఆ పరిధిలోనే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు సో శ్రీ ఉమాదేవి గారు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారు సమ్మెట్ ఉమాదేవి ఓ వండర్ఫుల్ ఆవిడ పిల్లల కథలు ఇంకా మీరందరూ కూడా మా కథా దీంట్లో కథా కమామిషులో చేరిపోతున్నారు అనమాట కథా కథ ఇటు కథ కమామిషు అందరికి నమస్కారం అండి వినపడుతుందా వినిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఇది నేను మొదటిసారి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవటం ఒక అద్భుత ప్రపంచాన్ని చూశాను దీంట్లో మైథాలజీ ఉంది సత్యవతి గారు లాంటి ఇప్పటి తరం కథలు ఉన్నాయి రేణు జో చామర్తి గారు అయితే అద్భుతంగా మీరు అన్నట్టుగా మన పొరిగింటి వాడిను మన వదిని గారిను వారిని చూసినట్టుగా అనిపించింది కరుణ గారు చాలా స్నేహంగా ఏ మాట మాట్లాడిన చిరునవ్వు మొదటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అది అసలు పోవడం లేదు అంత బాగా నిర్వహిస్తున్నారు సుధారమణి గారు ఏంటి స్నేహ గారు హరికృష్ణ గారు ఏంటి అందరు కూడా అసలు చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ నేను ప్రత్యక్షంగా మొదటిసారి వీక్షిస్తున్నాను లావణ్య గారి సామ్రాజ్యాన్ని ఇలా కాని కథకుల కథా సామ్రాజ్యాన్ని తను పెద్ద ఆంధ్ర భోజుడి లాగాను ఇదంతాను ఒక భోజరాజ్య సామ్రాజ్యం లాగాను కథలు తొట్టి శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సామ్రాజ్యం లాగాను ఉంది చాలా చాలా బాగు అందరికి కూడా అందరు కూడా చాలా ప్రతిభావంతులని ఒకే వేదిక మీద చడ చూడటము వినటము మంచి అనుభూతినిచ్చారు మీ అందరికి మరీ మరీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ మీన్స్ అ లాట్ టు అస్ అండి మీరు కథల్లో మునిగి తేలి కథలు చక్కగా రాసి నిక్ ఒక స్ఫూర్తి అనే ఒక మంచి వాల్యుబుల్ కథను తీసుకొచ్చిన వారు మీలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మా వేదిక మీదకి రావాలని కోరుకుంటూ మీరు ఆఖరి దాకా మొదటి నుంచి ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఆఖరి దాకా వినడం అన్నది మాకు చాలా చాలా సంతోషదాయకం థ్యాంక్ యూ సో మన కథకులే ఎవరున్నారో దయచేసి ఆ కెమెరా దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కసారి మీ కెమెరా ఆన్ చేస్తే ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందామని ఉంది అందరూ కొంచెం కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి విల్ ఆల్ కమ్ టు ద గ్యాలరీ రిసింగ్ అండ్ క్లిక్ అ పిక్చర్ దీప యా ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ ఫర్ ద క్లిక్ మన దీప కిరణ్ అండి ఆవిడ హైదరాబాద్ నుంచే తమిళం ఆవిడ మాతృభాష కానీ ఎంత చక్కగా తెలుగులో కథ చెప్పారు చూడండి అయ్యిగ కథ కదా ఉమాదేవి గారు మీరు విన్నారు చెప్పడం ఒక ఎత్తు అయితే దీప మాతృభాష అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఉమ్మ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి దీప గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అయితే నాకు ఇక్కడ రెండు స్త్రీవాద కథలు మామూలుగా సత్యవతి గారిది మనం ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాము కానీ 
వారు హోమ్ మేకర్ కథ చెప్పారు చూసారా అసలు ఎంత బాగా చెప్పారు మనలో సంఘర్షణని మామూలు కథ రూపంలో సున్నితంగా చెప్తూనే మనలో వంద ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన కథ అది అట్లాంటి ఇంకొక ఇంకొక కథ కూడా స్త్రీవాదాన్ని అంటే స్త్రీ వాదం అని మనం ప్రత్యేకంగా దీనికి పేరు పెట్టక్కర్లేదు మన తరతరాలుగా మనలో ఉన్న సంఘర్షణ మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి బయాస్ ఇవిటన్నిటిని కూడా మన కథల్లో ప్రతిఫలించాల్సిన బాధ్యత మనకుంది దాన్ని చెప్పకనే చెప్పడం పనికట్టుకొని స్లోగన్స్ ఫ్లెకార్డ్స్ పట్టుకోకుండా సున్నితంగా మన ఆలోచనలోకి దాటిని ఇంజెక్ట్ చేయడం లో ఈ కథా ప్రక్రియను కూడా చక్కగా వాడుకున్నారు వాడు నిజంగానే దీప గారు తమిళ అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు మనల్ని మనం మర్చిపోకూడదు అన్నది ప్రతి గృహిణికి ఆవిడ మర్చిపోకూడదు చెప్తే గానీ నాకు తెలియలేదు అందుకే చెప్పాను నేను ఎందుకంటే అది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కదా నేను మాతృభాష కానప్పటికీ హైదరాబాద్ లో పెరిగిన ఆ సులువు కథ కథ చెప్పడం అనేది యూ షుడ్ కనెక్ట్ యువర్ రూట్స్ అనమాట అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ అంత చక్కగా కథ చెప్పడం అనేది అది కూడా సంక్షిప్త సంక్షిప్త పరుచుకుంది సంక్షిప్త పరుచుకుంది మేము అందరము పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పిన కథ అది చెప్పినప్పుడు మేము మూడు నాలుగు పిల్లలు చెప్పాం వారు ఒక ఆరు నిమిషాలకి కుదించుకొని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ తీసుకున్న కథని కథని చెప్పడానికి అనుకూల అనుకూలంగా మార్చుకుని విత్ డెమటైజేషన్ తర్వాత ఆసక్తికరంగా ఉండటం ఎక్కడ పట్టు సడలకుండా ఉండటం తడబడకుండా ఉండటం చాలా లక్షణాలని చాలా మీటర్స్ ని మీరు పాటించారు ఇది నేను అంతా కూడా మొదటి నుంచి ఆ శాంతం వరకు నేను గమనిస్తున్నాను ఆ హావభావాలు ఏంటి స్వరం ఏంటి తీసుకున్న భాష ఏంటి ఎక్కడ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లకుండా మళ్ళీ కంటెంట్ ని అలా కంటిన్యూ చేయటం ఏంటి కొన్ని మీటర్స్ మీరు అందరు కూడా పాటించారు ఒక స్థాయి గల కథకులు ఇక్కడ ఉన్నారని నాకు బాగా అర్థమైంది రియల్లీ ఉమక ఉమక ఇది ఒక వజ్ర కిరీటం అనుకుంటే దానికి తెల్ల బంగారం తొడుగులాగా కొందరు ఆహారంలో వచ్చారు చూడండి అది ఇంకా అద్భుతంగా అనిపించింది అది ఇంకా అద్భుతంగా అనిపించింది తెల్ల బంగారం తొడుగులాగా అనిపించింది ప్లాటినం నాగసౌజన్య గారు మమ్మల్ని అయితే ఎక్కడ తీసుకెళ్లిపోయారు తెనాలి రామకృష్ణ దేనికి వెళ్ళి తీసుకెళ్లిపోయారు ఉదయశ్రీ గారు గెస్ట్ గారు రావటం వీళ్ళందరూ కూడా నేను నేర్చుకోసాయి కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇవాళ స్టూడెంట్ లాగా కూర్చొని విన్నాను నేను చాలా నేర్చుకున్నాను మీ దగ్గర నుంచి చాలా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక జూమ్ మీటింగ్ లో మూడు గంటల పాటు నేను నోరు ఎత్తకుండా కూర్చున్నాను ఇది విశేషం అంటే ఇది పెద్ద విశేషం చాలా పెద్ద విశేషమే అది ఇంకా చాలా ఇట్ షోస్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ మేము కూడా కొంచెం క్రెడిట్ తీసుకుంటాము అలా మీరు ఇవాళ మూడు బొమ్మలతో రామాయణ చెప్తున్నానంటే నేను రెడీ అయిపోయాను కూర్చొని వినడానికి తప్పకుండా లాస్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ కాబట్టి నింపరికి ఇంకో ఐదు ఆరు నిమిషాలు చెప్పేస్తారు అనుకోండి కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా మూడు బొమ్మల తోటి ముచ్చటగా ముగింపు కదా ఉంది అదేంటంటే ఇట్ వాజ్ అ లా లాస్ట్ మినిట్ థాట్ అనమాట అందరూ కథ చెప్పేటప్పటికి నాకు కూడా ఉత్సాహం పొంగిపోయి ఎలాగైనా ఒక కథ చెప్పేసేయాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేసేసా చూసినట్టుంది నాకేసి అయినా నేను ధైర్యం చేసి చెప్పేసాను బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్లాన్ సో అందరూ కూడా మీ మీ వీడియోలు కొంచెం ఆన్ చేసుకోండి రోహిణి జయ ఎవరి కొర కొర చూసినా ఎవరి కొర కొర చూసినా మీ కథ లేకుండా ముగిస్తే అది అరకొర అవుతుంది కాబట్టి మీ కథ ఉండాలి అందరి కథలు చాలా బాగున్నాయండి అందరూ కనిపించారు మన ఎంపవర్మెంట్ దీనిలో లాగా చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో స్టోరీస్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాం Thank you so 